திருமதி இளம்பிரே மணிமாறன் அவர்களை வரவேற்கிறோம் அடுத்ததாக நம்மிடையே உரையாற்ற வந்திருப்பவர் திருமதி இளம்பிரே மணிமாறன் அவர்கள் பேராசிரியராகவும் முதல்வராகவும் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ஏ பி சி மகாலட்சுமி கல்லூரியில் பணியாற்றி இருக்கும் இவர் தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் சம்ஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளில் தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இலக்கியம் ஆன்மீகம் சமூகம் போன்ற துறைகளில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையவராகவும் விளங்குகிறார் இவர் எட்டயபுரம் பாரதி விழாவில் அறிமுகமாகி உலகத்தமிழ் மாநாடுகள் மத்திய அரசின் மத நல் இணக்கண மாநாடுகள் மலேசிய பாரதி நூற்றாண்டு விழா கோவை செம்மொழி மாநாடு ஆகிய பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பெருமையை உடையவராக திகழ்கிறார் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் போன்ற பல பெரியோர்களால் பாராட்டி வளர்க்கப்பட்ட இவர் பெற்ற விருதுகள் நாவுக்கரசி ஞானவாணி செஞ்சொல் வாரிதி தமிழ் ஞான வாரிதி சிலம்பு செல்வி போன்றவைகள் இவரது படைப்புகள் சுமார் இருநூத்தி ஐம்பது தலைப்புகளில் இலக்கிய ஆன்மீக நாடாக்களாக வெளிவந்துள்ளன நாவன்மையால் தேச பக்தியையும் தெய்வ பக்தியையும் மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதிய செய்வதோடு மனித நேயத்தை வளர்ப்பது இளைய தலைமுறையை ஏற்றமுறச் செய்வது போன்ற நல்ல எண்ணங்களை தன் லட்சியமாக கொண்டுள்ள திருமதி இளம்பிரே மணிமாறன் அவர்களை திருப்புகழ் ஆன்மீக பிரிவிழாவிற்கு வருக வருக என்று உளமாற வரவேற்கிறோம் இன்று ஞான பண்டித சாமி ஞான சர்குருநாதன் ஞானவேல் ஞானாச்சாரியன் ஞானோபதேசிகன் வேதாகம ஞான வினோதன் ஆகிய முருகவேளை நினைந்து திருப்புகழில் ஞான மார்க்க அறிவுரைகள் என்னும் தலைப்பில் நம்மிடையே சொற்பொழிவாற்ற திருமதி இளம்பிரை மணிமாறன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்றி திருமதி இளை உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நில உலாவிய நீர்மலி வேண்டியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர்ஸ்லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் பேரன்புக்கும் பெரிதும் வணங்குதலுக்கும் உரிய பெரியோர்களே அருமை தாய்மார்களே இனிய சகோதரிகளே சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற திருப்புகள் ஆன்மீக பெருவிழாவிலே கலந்து கொண்டு வந் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற ஆன்மீக அன்பர்களே காலையும் மாலையுமாக உரை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கின்ற பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்வினுடைய நடுநாயகமாக அமர்ந்திருக்கின்ற வழிபாட்டுக்குரிய பரம பூஜ்ய ஸ்ரீ 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 ஜெயேந்திரபூரி மகாசுவாமிகளின் திருவடிகளுக்கு என்னுடைய வந்தனங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன் அகில இந்திய அளவில் இந்த திருப்புகள் ஆன்மீக பேரவையை சீரோடு நடத்தி வருகின்ற அதன் தலைவர் திருமதி பத்மா வெங்கட்ராமன் அவர்கள் செயலாளர் திருமதி பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சென்னை பிரிவினுடைய செயலாளர் திரு முத்துசுவாமி அவர்கள் என்னை அன்போடு அழைத்து கொண்டு வந்த திரு பார்த்தசாரதி அவர்கள் திருமதி பார்த்தசாரதி அவர்கள் சென்னையில் சீரோடு இந்த நிகழ்வுகளை சேர்மன் கன்வீனராக இருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீ ஆர் தியாகராஜன் அவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய கரங்குவித்த வணக்கங்கள் இந்த சபைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்ற பேர் அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அண்ணன் சிவகுமார் அவர்கள் 
அவர்களுக்கும் சிறப்பான வணக்கமும் நன்றியும் பாலிக்கின்றேன் என் இனிய சகோதரர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் மிக அழகாக ஒரு நல்ல உரையை சீரிய பல உதாரணங்களோடு பதிவு செய்து அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக சில செய்திகளை ஆறரை மணி வரையிலும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஞானமார்க்க அறிவுரைகள் என்பதாக இந்த தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது இப்படியானால் ஞான மார்க்கம் என்பது என்ன ஞானம் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் நமக்கு நினைவுக்கு வருவதெல்லாம் தட்சிணாமூர்த்தியின் திருவுருவம்தான் சின்முத்திரை தாங்கிய வடிவத்தில் கல்லால மரத்துக்கு அடியில் சனகாதி முனிவர்கள் சூழ அமர்ந்திருக்கிற வடிவம்தான் ஞானத்தின் பெருவடிவம் அந்த ஞான பெருவடிவம் நமக்கு சொல்லுவது என்ன என்றால் அதுதான் ஞான மார்க்கம் சின்முத்திரை தாங்கிய வடிவத்திலே ஒரு வார்த்தை கூட பிரயோகம் பண்ணாமல் சொல்ல வேண்டியதை சிஷ்யர்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டார் ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் வகுப்பு எடுத்தால் ஏறக்குறைய நாலாயிரம் ஐயாயிரம் வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் இப்படி பேசி முடித்த பிறகு ஏதாவது ஒரு மாணவியை பிடித்து என்ன சொன்னேன் சுருக்கமாக சொல் என்றால் அந்த மாணவி தயங்கி கொண்டே இருப்பாள் நாலு வார்த்தை கூட திருப்பி சொல்ல முடியாதது அவள் தவறல்ல அவள் திருப்பி சொல்லுகிற அளவுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை என்று பொருள் மனதில் பதியவில்லை என்று பொருள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் கூட இல்லாமல் சொல்ல வேண்டியதை கொண்டு சேர்த்தவர் தட்சிணாமூர்த்தி ஞான வடிவம் என்றும் மோன வடிவம் என்றும் போற்றுகிறோம் சின்முத்திரை தாங்கிய வடிவத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த வடிவத்தின் மூலமாகவே முத்திரையின் மூலமாகவே ஞானத்தை உபதேசித்தார் நம்ம எல்லாம் கையை காட்ட சொன்னால் இப்படி காட்டுவோம் பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர் சொல்லுவார் விரல்களுக்கு இடையில் இடைவெளி இருக்கிறது உங்கள் கையில் ஒரு பணமும் தங்காது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் செலவாளியாக இருப்பீர்கள் அப்படி சொல்லுவார்கள் இந்த கையை நல்லா சேர்த்து பிடிச்சு காட்டினா கஞ்சம் காசு அஞ்சு பைசா கூட யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டா அப்படி சொல்லுவார்கள் இப்படி நம்ம விருப்பம் போல நம்ம கையை காட்டுவோம் தட்சிணாமூர்த்தி இப்படி முத்திரையோடு காட்டி கொண்டிருக்கிறார் லௌகீக சம்பிரதாயத்தில் இந்த விரல்களுக்கு நாம் வேற வேற பேர் வச்சிருக்கோம் இது கட்ட விரல் இது ஆழ்காட்டி விரல் இது நடு விரல் இது மோதிரம் போட்டாலும் போடாட்டாலும் மோதிர விரல் இது சுண்டு விரல் இப்படி அஞ்சு பேர் இருக்கு ஆனால் ஞான மார்க்கத்தில் இவைகளுக்கெல்லாம் பொருள் வேறு கட்டை விரல் என்பது கட்டை விரல் அல்ல கடவுளை காட்டும் விரல் ஆழ்காட்டி விரல் என்பது ஆழ்காட்டி விரல் அல்ல ஆன்மாவை காட்டும் விரல் ஏனைய மூன்று விரல்களில் உயரமாக இருப்பது ஆணவம் அடுத்தது கண்மம் இன்னொன்று மாயை ஆக தட்சிணாமூர்த்தி சொல்லாமல் சொல்கிறார் இந்த ஆணவத்தையும் கண்மத்தையும் மாயையையும் விட்டுவிட்டு உன் ஆத்மாவை இதுதான் ஆத்மாவை குறிக்கும் விரல் ஆத்மாவை ஆண்டவனை நோக்கி திருப்பு ஆத்மாவை ஆண்டவனை நோக்கி திருப்பினால் இந்த மூன்றும் தனியாக்கப்படும் அப்பொழுது நீ கடைத்தேறி விடலாம் என்று ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் கூட இல்லாமல் ஞானத்தை உபதேசிக்கிற அதனால் தான் நாம் தட்சிணாமூர்த்தியை வணங்கும் போது கல்லாலின் புடை அமர்ந்து நான்மறை ஆரங்க முதல் கற்ற கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த பூரணமாய் மறைக்கப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி சொல்லாமல் சொன்னவரை சொல்லாமல் சொன்னவரை நினையாமல் நினைந்து பவத்தொடக்கை வெல்வாம் என்கிறோம் அந்த வடிவம்தான் அவர் உபதேசிக்கிற உபதேசம்தான் ஞானத்தினுடைய சாரம் இந்த ஞானத்தினுடைய சாரத்தை அருணகிரிநாதர் நமக்கு எப்படி தந்திருக்கிறார் என்பதை சுருக்கமாக உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அருணகிரிநாதர் இந்த ஞானத்தினுடைய சாரத்தை நம் சொல்லுகிறார் எங்கெங்கோ சுத்தி தெரிந்துவிட்டு சகோதரர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னது போல எந்த ஆசாபாசங்களிலேயும் விழுந்து படர்ந்து எழுந்து சிரமப்பட்டு துன்பப்பட்டு அதற்கு பிறகு சொன்ன ஒரு வார்த்தையினால் அகக்கண் திறக்கப்பட்டதனால் ஞான மார்க்கத்தை தேடி வந்தார் அதை மிக அழகாக சொல்லிவிட்டார் அதிலேயும் சொந்த சகோதரி சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவர் மனதில் ஆணி அறைந்தது போல இருந்தது அதற்கு பிறகு அவர் நினைத்து பார்த்தார் இப்படி ஒரு சொல்லை கேட்கிற அளவுக்கு வாழ்நாளை வீழ்நாளாக்கி விட்டோமே அப்பொழுதும் ஞானம் பெருக்கவில்லை 
இந்த வார்த்தை சொன்னதனால் ஞானம் பிறக்கவில்லை இந்த வார்த்தை சொன்னதனால் பிறந்தது விரக்தி பேசாமல் உயிரை விட்டு விட வேண்டியதான் என்று முடிவு செய்து விட்டு வல்லாளன் கோபுரத்துக்கு மேல இருந்து குதிச்சா செத்து போயிடலாம் மேல போன போகும் போய் வல்லாளன் கோபுரத்து போய் பார்த்தா கீழே விழுந்தா எலும்பு கூட எண்ண முடியாது அங்கிருந்து குதித்தார் ஆனால் காப்பாற்றியது என்ன என்றால் நான் எப்பொழுதும் நினைப்பது உண்டு நல்லவனைத்தான் இறைவன் காப்பாற்றுவான் என்பது ஒரு சரியான வாக்கியம் அல்ல நல்லவனை மட்டும்தான் காப்பாற்றுவதாக இருந்தால் அவன் வல்லாருக்கும் மாட்டாருக்கும் வரம் தரும் வரமாயிருக்க மாட்டான் அவன் நல்லாருக்கும் பொல்லாருக்கும் நடுகின்ற நடுவாயிருக்க மாட்டான் அவன் எல்லாருக்கும் அருளுகிறவன் அவன் எப்பொழுது அருளுவான் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமானது பானையை கவிழ்த்தி வைத்திருந்தால் ஒரு துளி மழை ஜலம் கூட உள்ளே போகாது என்பார்கள் அது நேராக வைத்திருந்தால் மழை உள்ளே செல்லும் இது போல ஆத்மா இறைவனை நோக்கி படர்ந்திருக்கிற மலர்ந்திருக்கிற சூழ்நிலையில் இருந்தால் அவன் அருள் தங்கும் என்பார்கள் ஆனால் நம் புராண இதிகாசங்கள் சொல்லுகிறது கொஞ்சம் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட பானையை போல இருந்தாலும் அவன் கருணை பிரவாகமாக பொங்கி வந்து அடிக்கும் போது கவிழ்ந்திருக்கிற பானை கூட நிமிர்ந்து கொள்ளும் பிறகு அதற்குள்ளேயும் ஜலம் வந்து நிரம்பும் என்றுதான் நம்முடைய அருளாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அருணகிரிநாதருக்கு அதுதான் நடந்தது இன்பத்துறையில் எளியரானார் என்கிற ஒரு சேக்கிழார் வாக்கியத்தில் அவர் வாழ்க்கையை நான் முடித்து விட்டேன் இதுதா இருந்த இவ்வளவு நாகரிகமா அவர் சொல்லவே முடியாது சேக்கிழார் சொன்னார் ஒருத்தர் ஞான மார்க்கத்தை விட்டுட்டு லௌகிகத்துல உழன்று கிடந்த ஒருவருக்கு சேக்கிழார் ஒரு வாக்கியம் இன்பத்துறையில் எளியரானார் அப்படின்னு எழுதினார் திருநீலகண்ட நாயனார் அருணகிரிநாதர் வாழ்க்கை அதுதான் இவர் போய் கோபுரத்து மேல இருந்து கீழே குதிக்க போனார் விரக்தி பிடித்து தள்ளுக ஆனா கீழே குதிக்கும் போது எல்லாரும் உயரமான இடத்துல இருந்து உசுர போகிறது கீழே குதிச்சா செத்தேன்னு சொல்லிட்டு விழுவா அது மாதிரி ஆகியும் போகும் ஆனா மேல இருந்து குதிச்சவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது என்ன என்றால் முருகான்னு ஒரு மூணு எழுத்த சொல்லிட்டு விட்டார் அவ்வளவுதான் இந்த மூணு எழுத்த சொல்லிட்டு விழுந்த உடனே தன் பஞ்சு கரங்களில் தாங்கி தடுத்தா கொண்டு காப்பாற்றினான் என்பது வரலாறு அந்த மூணு எழுத்த சொன்ன மாத்திரத்துல வாழ்க்கையே இதுவரையிலும் இருந்த ஆசாபாசமான மார்க்கத்தில் இருந்து ஞான மார்க்கத்துக்கு திரும்பி விட்டது மூணே மூணு எழுத்து தான் முருகாங்கிற எழுத்து இவர் ஞான மார்க்கத்துக்கு திருப்பிய மூணு எழுத்து அதனால தான் அனுபவிச்சு பாடினார் மொழிக்கு துணை முருகா என்னும் நாமங்கள் வெளிக்கு துணை திருமென்மலர் பாதங்கள் மெய்மை குன்றா மொழிக்கு துணை முருகா என்னும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே என்று பாடினார் என்றால் அனுபவித்ததை பாடினார் முருகான் சொன்னார் பிஞ்சு கரங்கள்ல தாண்டிட்டார் அப்புறம் வயலூருக்கு வா அப்படி நான் ஏன் வயலூருக்கு வரணும் கேட்கல வயலூருக்கு வான்னு சொன்ன உடனே வயலூருக்கு போயிட்டார் வயலூர்ல போய் சோலை சூழ்ந்த இடத்தில் முருகனை பார்த்தார் தரிசித்தார் அடி எடுத்து கொடுத்தான் அழகா சகோதரர் சொன்னார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச திருப்புகள் பாட்டு முத்தை தருபத்தி திருநகை அத்திக்கீரை சட்டி சரவண முத்துக்கூறு வித்து கூறுபர என ஓதும் ஆரம்பிச்சிட்ட முக்கட்பர மத்து சுருதியின் முப்பட்டது கற்பித்திருவர் முப்பத்து முவக்கத் தமரரும் அடிப்பேன பத்து தலை தத்தக்கணை கொடு ஒற்றை கிரி மச்சை பொழுது ஒரு பட்டப்பகல் வட்டத்திகிரியில் இரவாகி பக்தக்கிர தத்தை கடவிய பச்சை புயல் மெச்சத்தகு பொருள் பட்சத்தோடு ரட்சித்தருள்வதும் ஒரு நாள் திட்டித்தைய ஒத்த பரிபுரம் நெட்டப்பத வைத்து பைரவி திக்கொத்த நடிக்க கழுதோடு கழுதாட திக்கு பரி அட்டப்பைரவ தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு தொகு சித்திரப்பகுரிக்கு திரிகடக எலவோர் கொத்துப்பறை கொட்ட களமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குத்தி புதை புக்கு பிடி என முதுகூகை கொட்புச்சல நட்பற்ற உணரை வெட்டிப்பல் இட்டு குலகிரி குத்துப்பட ஒத்துப்புறவல பெருமாளே முடிச்ச பாடி முடிச்ச முருகன் பேசின கையால தாங்கிட்டா அடி எடுத்து கொடுத்துட்டா பாடிட்டார் இப்போ முருகன் பேசுறா முருகன் சொன்னா அருணகிரி நீ பாடினப்பா இந்த பாட்டை இனிமே உலகம் திருப்புகள் என்று சொல்லும் என்றான் பாடினது அருணகிரிநாதர் பாட்டுக்கு பேர் வைத்தவன் முருகன் திருப்புகள் சொல்லும் பாட்டுக்கு பேர் வச்சிட்ட பேர் வச்சதோடு சொல்லல முருகன் பேசினான் என்ன பேசினான் இனிமே நீ என்ன பாடும் போது என் சேவல பாடு என் மயில பாடு என் ஆறு முகத்தை பாடு என் பன்னிரு தோழ பாடு 
பெருமா என்னோட வேலைப்பாடு நான் விரும்பி வாசம் பண்ற வயலூரையும் பாடுதான் முருகன் பேசினான் நான் இதை எப்படி சொல்றேன் நீங்க சொல்றீங்களா நீ பார்த்தையா முருகன் பேசினத முருகன் பேசினான் என்று அருணகிரிநாதர் சொன்னார் அன்பர்களை திருப்புகளில் அனைத்து பாடல்களும் அருணகிரிநாதர் பாடியது ஒரு பாடல் மட்டும் முருகனும் அருணகிரிநாதரும் சேர்ந்து பாடியது முருகனும் அருணகிரியும் சேர்ந்து பாடிய பாடலில் முருகன் சொன்னான் இதையெல்லாம் வைத்து பாடு என்று சொன்னான் அருணகிரி என் சேவலை என் மயிலை என் வேலை என் தோழை என் ஆறு திருமுகத்தை நான் விரும்பி வாசம் பண்ணுகிற வயலூரை வச்சு பாடு அந்த பாட்டை உலகம் இனிமேல் திருப்புகள் சொல்லும் என்று முருகன் சொல்லிவிட்டார் அவன் சொன்னான் என்பதை பதிவு செய்தார் அருணகிரிநாதர் பக்கரை விசித்திரமணி பொற்கலனை இட்ட நடை பட்சி எனும் உக்கர துரகமும் நீப பக்குவ மலர்த்தொடையும் அக்குவடு பட்டொழிய பட்டுருவ விட்டருள்கை வடிவேலம் திக்கது மதிக்க வரும் குக்குடமும் ரட்சை தரு சிற்றடியும் முற்றிய பன்னிரு தோளும் செய்ப்பதையும் வைத்து உயர் திருப்புகள் செப்பு இது வரைக்கும் முருகன் பாடினர் செய்ப்பதையும் வைத்து உயர் திருப்புகள் செப்பு பின்னாடி அருணகிரியார் பாடுறார் என எனக்கு அருள்கை மறவேனே இக்கவரை நற்கனிகள் சர்க்கரை பருப்புடனே எட்போரிய வற்றுவரை இளநீர்வன் எச்சில் வயர் அப்ப வகை பச்சரிசி பிட்டு வளர் இப்பளம் இடிப்பல் வகை தனி மூலம் மிக்க அடி சிற்கடலை பட்சணம் என கொளூர் விக்கின சமர்த்தனும் அருளாளி வெற்பகுடி லட்சடில விற்பரமர் அப்பர் அருள் வித்தக மறுப்புடைய பெருமாளே பிடிச்சிட்டார் பாட்டை பாதி முருகன் பாடினர் செப்பு வரைக்கும் முருகன் பக்கரைன்னு ஆரம்பிச்சு செப்பு வரைக்கும் முருகன் அப்புறமா அருளை இன்னும் பின்னாடி போங்க முத்தை தரு பத்தி திருநகை பாட்டு எடுத்து இதெல்லாம் வச்சு பாடுன்னு சொன்னே முருகன் இதுல ஏதாவது அந்த மொத பாட்டுல இருக்கான்னு பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல இதுல எதுவும் மொத பாட்டுல இல்ல அதனால இனிமே இதை வச்சு பாடு அதுக்கு பின்னாடி பாடின பாட்டுல வேலாவது இருக்கும் மயிலாவது இருக்கும் சேவலாவது இருக்கும் ஆறு திரும்புகமாவது இருக்கும் தோழாவது இருக்கும் இதில் எதுலும் ஒன்றும் இல்லாத பாட்டிருக்க என்ன முருகன் சொன்னான் இவைகளை வைத்து பாடு திருப்புகள் என்று உலகம் சொல்லும் ஆக அடியெடுத்து கொடுத்தான் அப்புறமா பேசினான் ஆட்கொண்டான் ஏதோ ஒரு மார்க்கத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தவரை ஞான மார்க்கத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தான் அப்படி அழைத்து கொண்டு வந்ததனால் தான் காமியத்தை அழிந்தி உழலாதே காமன் கைப்பட்டு அழியாதே என்று பேசுகிற ஞானத்தை கொடுத்தான் ஒரு நிலையில் இருக்கிற வரைக்கும் மனிதர்களுக்கு அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று தோன்றும் அதை தாண்டி சென்ற பிறகு இறைவா நீதான் வேண்டும் என்று நினைக்கிற நிலை வருகிறது அப்பொழுது ஞான மார்க்கத்திற்குள் அவன் பிரவேசித்து விட்டான் என்று பொருள் நல்ல கோயில் திருவிழா கலர் கலரா மிட்டாயும் வண்ட வண்ட விளக்குகளும் அலங்கரிக்கிற கிராமத்து கோயில் திருவிழா பெரிய பெரிய பலூனா கட்டி வச்சுட்டு விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு அப்பா காரன் குழந்தைய கையில குடிச்சிட்டு திருவிழா காட்ட கூட்டிட்டு போறார் தேர் திருவிழா அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு அப்பா அந்த பலூன் கொஞ்சம் வாங்கி கூட அழகா இருக்கேங்க இந்த அப்பா சொன்னார் பிசாமி முதல்ல சாமி தரிசனம் அப்புறம் தான் பலூன் கிலூன்லாம் அப்படி இழுத்துட்டு போ அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு ஒரு முட்டாயாவது வாங்கி கூட சாப்பிட்டவர் எல்லா சாமி தரிசனத்துக்கு அப்புறம் தான் சொல்லியாச்சு கொஞ்ச தூரம் தாண்டி போனா ஒருத்த உமிய பச்சை துணியில அடைச்சி கிழி மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கான் ஒரு கிழியாவது வாங்கி கூட எல்லாம் அப்புறம் தான் பிசாமிர் அப்படி கூட்டிட்டுட்டான் அந்த குழந்தை கிழிய கொண்டா மிட்டாயை கொண்டா பலூனை கொண்டா கேட்டுச்சு ஒன்றும் வாங்கி கொடுக்கல கூட்டிட்டு போய் சாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு வெளியே கூட்டிட்டு வந்தா உடனே அப்பா அப்பா முட்டாய் கிழி பலூன் இரு இரு எல்லாம் வாங்கி தரேன் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும்போது அப்பா கையை பிடிச்சிருந்த குழந்தை இப்போ பலூனையும் கிழியையும் பிடிச்சது பார்த்தீங்களா அப்பா கையை விட்டுருச்சு விட்டு கூட்டத்தில் எங்கேயோ தொலைஞ்சு அழுதுட்டு அழுத குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் ஒரு அம்மா என்ன செஞ்சாங்க தேவஸ்தான ஆஃபீஸில் விட்டாங்க உடனே அவங்க மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு யாராவது தகப்பனார் குழந்தைய தவிர விட்டா வாங்க அந்த குழந்தை கிட்ட அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டா அப்பான்னு சொல்லுது அம்மா பேர் என்னன்னா அம்மான்னு சொல்லுது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது குழந்தைய தவிர விட்டவங்க வாங்க அந்த குழந்தை ஒவ்வொன்று அழுது அவங்கள பார்த்து உடனே அதுல ஒருத்தர் சொன்னார் அழாத பாப்பா அவங்க அப்பா இப்படியா வந்துருவார் இந்த அஞ்சு பேர் இந்த கிழியை வச்சு கொஞ்ச நேரம் விளையாடு அதெல்லாம் கிடக்குது இப்படி சுத்தம் மொத்தம் கிடக்குது அந்த அப்பா வாங்கி கொடுத்ததெல்லாம் இந்த பலூனை வச்சு கொஞ்ச நேரம் விளையாடு அப்பா வந்துருவார் இந்த கிழியை வச்சு கொஞ்சம் முட்டாய் சாப்பிடுவோம் அப்பா வருவார் 
அந்த குழந்தை முட்டையை இப்படி தூக்கி வீசிச்சு கிழி அந்த பக்கம் எரிஞ்சிச்சு பலூனை தூக்கி போட்டுட்டு எனக்கு பலூன் வேண்டாம் எங்க அப்பா தான் வேணும் நீ கிழி வேண்டாம் எங்க அப்பா தான் வேணும் முட்டை வேண்டாம் எங்க அப்பாவை கொண்டு வா போலுக்கு போக முன்னாடி முட்டையை கொடு கிழிய கொடு பலூனை கொடுன்னு கேட்ட குழந்தை இப்ப அப்பாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு பாத்தீங்களா இப்ப பலூனும் வேண்டாம் கிளியும் வேண்டாம் முட்டையும் வேண்டாம் எங்க அப்பா தான் வேணும்னு சொல்லிச்ச அதான் ஞானம் இந்த நிலையை தாண்டித்தான் எல்லா அருளாளர்களும் வந்திருக்காங்க மாணிக்க வாசகர் உட்பட ஏன்னா அவர் ஞான மார்க்கம் தானே ஞான மார்க்கத்தில் இருந்த மாணிக்க வாசகர் உட்பட இதை தாண்டி தான் வந்தாங்க அதனால்தான் அவர் முதல்ல பாடும்போது சிவனை பார்த்து சொல்லிட்டார் ஈசனே அவனை எல்லாரும் வணங்குறாங்க எதுக்கு நானும் வணங்குறேன் நான் எதுக்கு வணங்குறேன்னா என் பிறவி போகணும் அதுக்காக உன்னை வணங்குறேன்னு பாடிட்டார் அப்ப அதுவும் ஒரு வேண்டுதல் தானே வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வாள் மனம் நின்பால் தாழ்த்துவதும் தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்து மதுகரம் முரலும் தாரோயை நாயடியேன் வாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனேன் பாடித்தேன் நான் வந்து பெருவி இல்லாம இருக்கணும் அதனால உன்னை வணங்குறேன் அப்ப அதுவும் ஒரு காரணம் வணங்குறது இந்த நிலையெல்லாம் தாண்டி மேலான ஞான நிலைக்கு வந்த அப்ப மாணிக்கவாசர் பாடினார் வேண்டாம் வேண்டாம் பாடுற ஒன்னும் வேணாம் உற்றார யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் குற்றால தமைந்துரையும் கூத்தா உன் குறைகளற்கே கற்றாவின் மனம் போல கசிந்து உருக வேண்டுவனேன் முடிச்சிட்டேன் எந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தினார் பாருங்கள் ஞான மார்க்கத்தை பாடிய மணிக்க வாசன பெருமான் வேண்டும் 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 என்று இருக்கிற நிலையை தாண்டி போய் எனக்கு உன்னை தவிர எதுவும் வேண்டாம் என்று பேசுகிற நிலைமைக்குள் ஒருவன் அடியெடுத்து வைக்கும் போது அதுதான் ஞானத்தின் தொடக்கமாக அருணகிரிநாதர் செய்தார் அசாபாசங்களை எல்லாம் தள்ளி மிதித்து விட்டு இந்த மா ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள பிரவேசித்த பிறகு முற்றிலும் முருகனுடைய ஞான ஒளியினால் புடம்போடப்பட்ட பவித்திரமும் பரிசுத்தமும் நிறைந்த ஒரு அத்மமாக அவர் காட்சி அளிக்கிறார் அல்லவா அதுதான் அந்த ஞான மார்க்கத்தினுடைய வெளிப்பாடு இதுலயே நமக்கு ரொம்ப அருமையாக நம்ம சொல்லுகிறார் இவ்வளவு அழகா சொன்னார் பாருங்கள் அந்த நிலையை தாண்டி அந்த நிலையை தாண்டி வந்து வேணுங்கிற நிலையெல்லாம் தாண்டி வந்த பிறகு இறைவனும் நானும் அதை தவிர பாலும் நீரும் கலந்திருப்பதை போல இறைவனும் நானுமாக கலந்திருக்கிற இந்த அத்ம அனுபவத்தை விட வேற எதுவும் பெரிதில்லை என்று சிந்திக்கிற இடத்தை நோக்கி வந்துட்டார் திருப்புகள் ரொம்ப அருமையாக நம்ம சொல்லுகிறது எந்த பாட்டை எடுத்தாலே இந்த ஞான மார்க்கத்துக்கு உண்டான விஷயத்தை வித்தகா ஞான சத்தி நீ பாதா அப்படி பாடுற நாள் போய்விடாமல் ஆறாறு மீதில் ஞானோபதேசம் அருள்வாயன்னு பாடுறாரு இல்ல மாலாசை கோபம் ஓயாத நாளும் மாயா விகார வழியே செல் மாபாவி காழி தானேனுநாத மாதா பிதா மினி நீயே அப்படின்னு பாடுறாரு நாளான வேத நூலாக மாறி நான் ஓதினேனும் இலை வீணே நாள் போய்விடாமல் ஆறாறு மீதில் ஞானோபதேசம் அருள்வாயன் பட்ட இறைவா எனக்கு ஞானோபதேசத்தை அருளிச்சை என்று பாடுகிறார் என்றால் முற்றிலுமாக அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு அபூர்வமான இறை உணர்வோடு கூடிய பவித்திரமான ஒரு இடத்தை நோக்கி எங்கே நகர ஆரம்பித்ததோ எந்த இடத்தில் அந்த திருப்புமுனை ஏற்பட்டதோ அந்த இடத்தில் அருணகிரிநாத பெருமானின் உள்ளத்தில் குடியிருந்த ஞானம் அழகான திருப்புகள் வரிகளாக பழிச்சிட துவங்குகிறது என்று சொன்னால் அது பொருத்தமானதாக இருக்கும் ஆறு படை வீட்டுக்கும் பாடுறார் அது அடையறது எப்படி அழகா சொல்கிறார் சொன்னார் சந்ததம் பந்த தொடராலே சஞ்சலம் துஞ்சி தெரியாது கந்தன் என்று உற்று உனைனாலும் கண்டு கொண்டு அன்புற்றிடுவேனோ தந்தியின் கொம்பை புணர்வோனே சங்கரன் பங்கில் சிவை பாலா செந்திலங்கண்டி கதிர்வேலா தென்பரங்குன்றில் பெருமாளே அருணகிரிநாதர் பாடுகிறார் பாருங்கள் உனை எனதுள் அறியும் அன்பை தருவாய் நல்ல அழகான ஒரு திருப்புகள் வரி சந்ததம் பந்த தொடராலே சஞ்சலம் துஞ்சி தெரியாதே இதுவே பந்தம் உறவு கட்டு பாசக்கட்டு பந்த கட்டு என்று அதை போற்றி கொள்வதற்காக அதை பேணிக் கொள்வதற்காக எந்த அறம் பிறந்த செயலுக்கும் போய்விட அதை பாராட்டுவதற்காக எந்த அறம் பிறந்த செயலையும் நோக்கி மனிதன் நகர்ந்து விடக்கூடாது 
அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைக்குள் ஒருவன் தள்ளப்பட்டான் என்றால் பந்த கட்டுக்குள் விழுந்து கிடந்தான் என்றால் அதனால இந்த ஞான மார்க்கத்தை உணர்வதற்குரிய வாய்ப்பு ஏற்படாது அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிற அபூர்வமான விஷயங்கள் அனுபவத்தில் இருந்து சொன்னது ஐம் புலன்களும் துய்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்று இருக்கிறது ஆனால் அவைகளுக்கு என்று ஒரு வரையறையும் ஒரு கட்டுப்பாடும் இருக்க அந்த வரையறையையும் கட்டுப்பாட்டையும் தாண்டி புலன் நுகர்ச்சிக்குள் போகிற யாருக்கும் ஞானம் கைவரப் பெறுவதற்கு வழியே இல்லை என்பதை அனுபவத்தின் வாயிலாக உணர்ந்து சொன்னவர் இதை சொல்லும் போது எனக்கு அதிசங்கர் பகவத்பாதர் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒரு உதாரணம் நினைவு வருகிறது அதிசங்கரர் சொல்லுகிறார் ரொம்ப பலசாலியா இருக்கிற மிருகம் காட்டுல யானை அது அப்படி காட்டு ராஜா மாதிரி யானை சுத்தி திரிஞ்சிட்டு மரங்களை எல்லாம் உடச்சி சாப்பிட்டு ராஜா மாதிரி அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் அந்த யானையை பிடிக்கவே முடியாது அதை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் என்ன செய்வான் அந்த யானைக்கு எதிர அது நடமாடுற இடத்துல ஒரு மரத்துல ஒரு பெண் யானையை கட்டி வச்சிருவான் இவ்வளவு பலம் பொருந்திய யானை யார் கையிலையும் பிடிபடாம இருக்கிற யானை ஆள் இல்லாத நேரத்துல எதிரில் இருக்கிற மரத்துல கட்டி வச்சிருக்கிற பெண் யானையை தொட்டு சுகப்படுவதற்காக நேர போய் அந்த பெண் யானையை தொட போகும் தொட்டு அனுபவிக்க போனா அந்த பெண் யானையை கட்டி வச்சிருக்கிற மரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழிய தோண்டி அதுல கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு புல்ல போட்டு மேல முறிஞ்சு விழுற மாதிரி ஒரு தட்டியை போட்டு ஒரு பாயை போட்டு மறைத்திருப்பார்கள் இது பெண் யானை தொட்டு சுகப்படுவதற்காக ஓடும் போது பள்ளம்னு தெரியாம இந்த பாய் முறிஞ்சு தொபக்குடின்னு உள்ள விழுது யானை உள்ள விழுந்தா எழுப்ப முடியுமா அப்புறம் அதை பிடிக்க வேண்டியவன் பள்ளத்துல விழுந்த யானைய இழுத்து கொண்டு போய் விடுவான் அதிசங்கரர் அழகாக நம் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் மலர் மலர்ந்திருக்கு தோட்டத்துல அழகான வாசனை உள்ள தேன் இருக்கு எங்கிருந்தோ தேன் எடுக்கிறதுக்கு வண்டு வருது மலர் மேல உட்கார்ந்துருக்கு தன்னோட உறிஞ்சு குழாயை வச்சு தேன் எடு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு ஓடிட்டா ஒண்ணும் இது இல்லை ஆனா அந்த வண்டு அந்த வாசனையிலேயே மயங்கி 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 அப்படியே தேனையும் சாப்பிட்டு வாசனையை நுகர்ந்து நுகர்ந்து பூவுக்குள்ளேயே சபாதி அப்புறம் மாம்பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்றப்ப உள்ள இருக்கும் அதோட உயிர் அங்கேயே போச்சு அப்புறம் மீன் பிடிக்கிறவங்களை பார்க்கணும் குளத்துல கையில ஒரு தூண்டிய வச்சுட்டு இப்படி அசையாம செல மாதிரி உட்காந்துருப்போம் மீன் அழகா சுதந்திரமா துள்ளி விளையாடும் அது சுதந்திரமா துள்ளி விளையாண்டுகிட்டு இருந்தா ஒன்னும் கஷ்டம் இல்லை ஆனா இந்த தூண்டில மாட்டிருக்கிற சின்ன புழுவுக்கு ஆசைப்பட்டு அதை கடிக்க வரும் உடனே இந்த தூண்டி முள்ள அதுக்கு தொண்டையில குத்திக்கும் அடுத்த நிமிஷம் பிடிக்க வந்தவன் பெட்டி கோத்து வாய்ச்சுவைக்கு அடிமையாகி மீன் உயிரை விட்டாச்சு நாக்கு சுவைக்கு அடிமையாகி வண்டு கதை முடிஞ்சு வாசனைக்கு அடிமையாகி வண்டு கதை முடிஞ்சது நுகர்ச்சிக்கு அடிமையாகி தொடு உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி யானை கதை முடிஞ்சு போச்சு இந்த மான் என்ன செய்யும் கூட்டமா அலையிற காட்டுல ஒரு இடத்துல இருந்து கொம்பு ஊதுவாங்களா கொம்பு ஊதின உடனே அந்த இசையை கேட்டு அப்படியே மயங்கி இசை வந்த திசைக்கு வரும் கூட்டமா எல்லாம் கண்ணில மாட்டிக்கும் ஆக காதால அனுபவிக்கிற இன்பத்துக்கு அடிமையாகி மான் கதை முடிஞ்சிச்சு அழகான வெளிச்சம் விளக்கு வெளிச்சம் எங்க இருந்தோ பறந்து வந்த வீட்டில் பார்த்துட்டு பறந்து போயிட்டுனா ஒண்ணும் இல்ல பக்கமா பக்கமா வந்து அது மேலேயே அடிபட்டு விளக்கு கடியிலேயே சமாதி ஆடு கண்ணால கிடைக்கிற காட்சி இன்பத்துக்கு அடிமையாகி வெட்டிலும் நாவினால் கிடைக்கிற சுவை இன்பத்துக்கு அடிமையாகி மீனும் காதால கிடைக்கிற இன்பத்துக்கு அடிமையாகி மானும் தொடு உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகி யானையும் இப்படி ஐம்பலம் நுகர்வுக்கு அடிமையாகித்தான் இவைகளெல்லாம் வீழ்ந்து போக இவைகளை அனுபவிக்க கூடாது என்பதல்ல இவைகளை அனுபவிப்பதற்கென்று ஒரு வரையறை இருக்க அந்த வரையறைக்குத்தான் புலன்களை காப்பாற்றுகிற வரையறையை தான் திருவள்ளுவர் சொல்லும் போது ஒரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து என்றார் திருவள்ளுவர் இந்த ஐம்புலன் அடங்காத நிலையில் ஒருவன் இருந்தால் அது அவனை எப்படி தலைகீழாக புரட்டி போட்டு ஞான மார்க்கத்தை அவன் எந்த பெரிவு எடுத்தாலும் காண முடியாத அளவுக்கு அவனை அதல பாதாளத்தில் கொண்டு போய் தள்ளுகிற நிலையை உண்டாக்கும் இதுல அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிறார் அதையும் எங்கே இருந்து பெற வேண்டும் பாருங்கள் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி என்று சொன்னதைப் போல புலனின்பத்தில் மூழ்கி போய்விடாமல் என்னை தூக்கி எடுத்து ரட்சித்து ஞான மார்க்கத்தை உபதேசித்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார் நான் யார் அருணகிரிநாதர் பாடினார் நான் யார் நான் சடக சட மூட மட்டி தானே அவர் பாடிய பரங்குன்ற திருப்புகள்ல பாடுறாரு பாருங்கள் மன்றலங்கொந்து மிசை தந்தன தந்தன வண்டினம் கண்டு தொடர் குழல் மாறு மண்டிடும் தொண்டை அமுது உண்டு கொண்ட அன்பு மிக வம்பிடும் கும்பகன தன மாறு ஒன்றாம் ஒன்ற விழி கன்றாங்கங்குழைய உந்தி என்கின்ற மடுவிழுவேனை 
உன் சிலம்பும் கனக தண்டையும் கிண்கிணியும் ஒன் கடம்பும் புனையும் அடி சேர் பன்றியங் கொம்பு கமடம்புயங் கஞ்சூரர்கள் பண்டையன் வங்கம் அணிபவர் சேயே பஞ்சரம் கொஞ்சு கிழி வந்து வந்த ஐங்கர பண்டிதன் தம்பி எனும் வயலூரான் சென்று முன் குன்றவர்கள் தந்த பெண் கொண்டு வளர் செண்பகம் பைம்பொன் மலர் செறி சோலை திங்களும் செங்கதிரும் மங்குலும் தங்கும் உயர் தென்பரம் குண்டில் உரை பெருமாள் அருணகிரிநாதர் பாடுகிறார் இப்படி தேவையற்ற சிற்றின்பத்தில் வீழ்ந்து சிதறி விடாமல் என் புலன்களை ஒருநிலைப்படுத்தி ஒரு வழிப்படுத்தி சரியான வழியில் நிறுத்தி என்னை காக்க வேணும் என் பாடுகிறார் ரொம்ப அருமையா சொன்னார் ஒவ்வொரு படை வீட்டுக்கு பாடின பாடல்லையும் ஞானமா இருக்கத்தை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் பழனிக்கு பாடும்போது பாடுகிறார் பாருங்கள் அரகர சிவா என்று தினமும் உன்னை அறியாமல் அரிசமய நீ துதியாமல் அரிசமய நீதி ஒன்றும் அறியாமல் அசனமிடுவார்கள் தங்கள் தலைகள் மனை வாசல் நின்று அனுதினமும் நாணமின்றி அழிவேன் முருகா உரிய காலத்துல உன்ன உணரமே அரகர சிவான்னு உன்னை நினைக்காமல் உன் அம்மாவை சொல்லாமல் பக்தி பண்ணாமல் அசனமிடுவார்கள் தங்கள் தலைகள் மனை வாசல் நின்று அனுதினமும் நாணமின்றி அழிவேனோ இந்த பாட்டில அருணகிரிநாதர் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் அந்த ஞான மார்க்கத்தை அடையறதுக்கு உண்டான ஒரு எளிமையான வழி அதை நம்ம சொல்ற நாம எப்படி அடைய வேண்டும் அவர் அடைந்த ஞான மார்க்கத்தை குடும்பம் வேண்டாம் குழந்தை வேண்டாம் கடமை வேண்டாம் சம்பாத்தியம் வேண்டாம் பணம் வேண்டாம் பேங்க் பேலன்ஸ் வேண்டாம் படிப்பு வேண்டாம் டிகிரி வேண்டாம் புகழும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம துறவிகள் மாதிரி ஆடை அணிந்து கொண்டோ இல்ல மர உரிய உடுத்திக்கிட்டோ காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தபசு செய்ய போருமா கிடையாது வீட்டுல வர கோபத்தையே அடக்க முடியாம இருக்கும் அதுல தபசா பண்ண போறோம் எரிச்சலையே கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கும் ஏச்சு பேச்சுக்களையே நிறுத்தாம இருக்கும் இதுல நாம இங்க தபசு பண்ணி ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள போறது நாட் பாசிபிள்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால நம்மளையும் கடை தேட்டணும் இல்ல அதனால நமக்கு ஒரு எளிமையான வழிய சொல்ற நாம என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு அழகான வழி நான் இதை நினைக்கும் போதுல எனக்கு எப்பவும் ஞாபகம் வர ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட சொல்லுகிறேன் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருப்பூர் கிருஷ்ணன் இருக்கார் அவர் ஊருக்கு தான் திருப்பூருக்கு தான் நான் போக வேண்டியதாச்சு நானும் என்னோட கணவரும் மதுரையில பஸ் ஸ்டாண்ட்ல திருப்பூருக்கு போறதுக்காக அந்த பஸ்ல ஏற நிக்கிறோம் அது ஏதோ அவினாசி திருவிழா நேரம் ஒரே கூட்டம் திருப்பூர் நாங்க போய் அங்க பேசணும் கோயில்ல சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு இந்த கூட்டத்தை பார்த்த உடனே நான் சொன்னேன் என் கணவர்கிட்ட நம்ம போகலாம் வேண்டாம் பேசாம வீட்டுக்கு போயிருவோம் டிக்கெட் கிடைக்காது ரொம்ப கூட்டமா இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் இதுக்குள்ளேலாம் நம்ம போக முடியாது ஒருத்தர் தலைமையில ஒருத்தர் ஏறி போறாங்க நம்ம எப்படி போறது அப்படி சொன்னார் நம்ம நம்பி பேசுவோம்னு பத்திரிகை அடிச்சவங்க பாடு என்ன ஆகுறது என்ன கஷ்டம்னாலும் போவோம் பேசாம இருந்த அப்ப நான் சொன்ன நீங்க வேணா இப்படி ஏறி கூச்சி போய் பேசிட்டு வாங்க நான் இப்படியே வீட்டுக்கு போறேன் இப்படி கொஞ்ச நேரம் நடக்குது அப்புறமா வேற வழி இல்லாம இனிமே முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேனே ஒரு ஓரமா நின்று பார்த்துருந்தேன் திருப்பூர் போட்டு ஒரு பஸ் வந்துச்சு அந்த பஸ்ல ஏறுறதுக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் இருக்காங்க நான் ஓரமா நின்று பக்கத்துல என் கணவர் பாருங்க கூட்டத்தை பாருங்க எங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த கூட்டத்தை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா திருப்பூருக்கு போக வேண்டிய வயசான பெரிய ஒரு ஒத்தர் ஒரு எண்பது வயசாவது இருக்கும் ஒரு எண்பது வயசு குறைஞ்சது இருக்கும் அவர் திருப்பூருக்கு போகணும் அவர் பார்த்தார் என் பக்கத்துல நிக்கிறார் நான் சொன்னேன் நம்மளே போக முடியாம இருபது வய வருஷத்துக்கு முன்னால எனக்கு வயசு எவ்வளவு குறைவா இருந்திருக்கும் அப்ப நான் சொல்ல நம்மளே போக முடியாம நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த தாத்தா எல்லாம் எங்க போக போகுது பாருங்க பைய வச்சுட்டு இந்த கூட்டத்துக்குள்ள அப்படின்னு அவர் காதல கேட்டுருச்சு அவர் உடனே இப்படி ஒரு முறைமறைச்சார் அவர் முறைச்ச முறைய விட வீட்டுக்கார் பக்கத்துல இருந்து பயங்கரமா முறைக்கிறார் என்ன தேவையா அவனுக்கு அப்படின்னு அவர் ஒரு முறைமறைச்சு பேசாம வேற பக்கம் பாத்துட்டேன் நான் இந்த தாத்தா என்ன பண்ண போறார் பாக்கணும் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குல்ல அந்த கண்டக்டர் வந்து பஸ்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க டிக்கெட் போட மாட்டேங்கிறார் கூட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு எல்லாரும் ஏறுங்க அவுட்டர்ல போய் டிக்கெட் போடுவேங்கிறார் யாராருக்கு முடியுமோ ஏறுங்க வண்டிக்குள்ளன்ற எப்படி ஏற முடியும் போக முடியாது நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆனா அந்த தாத்தா என்ன செஞ்சார் தெரியுமா ஒரு பைதான் வச்சிருந்தார் தோல்ல போட்டிருந்த துண்டை எடுத்து கையில சுத்திக்கிட்டார் பையையும் பத்திரமா அப்படி கையில பிடிச்சிட்டார் பிடிச்சிட்டு சுத்தி இருந்து பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறுறதுக்கு எல்லாரும் தள்ளுறாங்க இந்த தாத்தா போய் தள்ளுற கூட்டத்துக்கு நடுவுல ஆடல அசையல ஒரு கால் கூட எடுத்து வைக்கல அந்த தள்ளுற கூட்டத்துக்கு நடுவுல போய் நிக்கிறார் பைய இப்படி வச்சுட்டு சுத்தி இருக்கிறவன் தள்ளுன தள்ளுல நேர போய் லாஸ்ட் சீட்ல ஜம்முனு உட்காந்துட்டு உக்காந்தது பத்தாதுன்னு உள்ள இருந்து நான் எங்க இருக்கேன்னு பார்த்தார் பத்தையா வர முடியாதுன்னு எப்படி வந்தேன் பத்தியா அப்படா 
அப்போதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இதைத்தான் நமக்கு சொன்னாங்க அருளாளர்கள் என்னன்னா நீ கோபத்தை விட போறது இல்ல நீ எரிச்சலை விட போறது இல்ல நீ ஏச்சு பேச்சையும் விட போறது இல்ல நீ பொறாமையும் விட போறது இல்ல ஆனா நீ இறைவனை அடைய முடியுமா முடியாதுன்னு முடிவு செஞ்சுட்டா எத்தனை கோடி ஆன்மா நஷ்டமா போவோம் அதனால நம்ம மேல உள்ள கருணையினால நம்முடைய அருளாளர்கள் சொன்னாங்க உனக்கு ஆத்ம பலம் இல்லையானா ஆத்ம பலம் இருக்கிறவங்களோட இருந்துக்க ஆத்ம பலம் இருக்கிற மகான்களோட திருவடியில இருந்துக்க உனக்கு பலம் இல்லைன்னா அவங்களோட ஆத்ம பலத்தினால நீயும் கடை தேர்வதற்கு வழி கிடைச்சிடும் அதனால தள்ளி இருக்காத அவங்க திருவடியில இருந்துக்க அவங்க உள்ள போற போது நீயும் உள்ள ஓடிக்கலாம் யாரு மாதிரி இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தாத்தா கையில துண்டை சுத்திட்டு நின்று ஜம்முன்னு உள்ள போய் உட்காந்து இருப்பாருங்க அவரை மாதிரி இத மாணிக்க வாசகரும் சொல்லியிருக்க மாணிக்க வாசகர் சொன்னார் நான் இருக்கிற நிலைமையில எனக்கு இருக்கிற ஞானத்துக்கு ஒன் திருவடிக்கு வர முடியாது அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா நாடகத்தால் உன் அடியார் போல நடிக்க போறேன் நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து நான் எங்க அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு கூட்டத்துல நடுவில் இருந்தார் இல்ல அத மாதிரி நான் நடுவே நான் நடுவே வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிக பெரிதும் விழுகின்றேன் அடகச்சீர் மணிக்குன்றே இடையரா அன்பு உனக்கு என் ஊடகத்தே நின்றுருக தந்தருளம் உடையான் திருவாசகத்தின் ஞான மார்க்கம் அப்படியே அருணகிரிநாதர் பாடுற அழகான பழனி திருப்புகள் நீசர்கள் தம்மோட எனது தீவினை எல்லாம் அடிய நீடுதனி வேல்விடு மடங்கள் வேலா என்று முருகனை அழைத்து பாடுகிற அபூர்வமான திருப்புகள் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் ஆறு முகம் என்று போதி ஆகமணி மாதவர்கள் பாகமலர் சூடுமடி ஆறுகள் பதமே துடையதென்று நாளும் எருமையில் வாகன குகா சரவணா எனது ஈசையன மானமுனது என்று மோதும் ஏழைகள் வியாகுலம் ஈதன வினவில் உன்னை ஏவர் புகழ்வார் மறையும் என் சொல்லாகும் நீறுபடு மாழை பொறு மேனி அவ வேளாணி நீலமையில் வாக உமை தந்த வேளே நீ சர்கள் தம்மோடனது தீவினை எல்லாம் மடிய நீடுதனி வேல்விடும் அடங்கல் வேலா சீறி வரும் மார உணன் ஆவி உணும் ஆனை முக தேவர் துணை வாசிகிரி அண்டகூடம் சேருமழகார் பழனி வாழ்குமரனே பிரம்ம தேவர் வரதா முருக தம்பிரானே இவ்வளோ அழகார் உணர்நாதர் பாடிய பாடல் நான் அருமையா சொல்லுகிறார் பாருங்கள் நீசர்களோட போய் என்னோட ஆத்மா நஷ்டப்பட்டு போகாமல் ஆகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடுமடி யார்கள் பதமே துணையது என்று நாள் ஆத்ம பலமுடைய அடியார்களோடு இருக்கும்படியா பண்ணினால் அவர்களோட ஆத்ம பலத்தினால நானும் ஞான மார்க்கத்தை அடைவதற்குண்டான ஒரு வழி ஏற்படும் என்று எவ்வளோ எளிமையான சொல்லி தருகிறார் பாருங்கள் அந்த மாதிரியாக அடியார்களின் அடியொற்றி ஞானத்தை பெறக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துட்டோமானா இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் போயிடும் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் போகிறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனா தேவையற்றதெல்லாம் தன்னால விடை பெற்றுக் கொள்ளும் இருளை போ போ என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக ஒளி விளக்கை ஏற்றினால் இருள் தன்னால போற மாதிரி அருணகிரியார் காட்டுகிற இந்த ஞான மார்க்கத்தை பற்றி கொண்டால் அடியார்களின் பாதங்களை பற்றி கொண்டால் உள்ள இருக்கிற எல்லா கசட அசட் எல்லாம் தன்னால வெளியே போய் நாம் தண்டியர்களாக ஆவதற்குண்டான ஒரு வாய்ப்பை நாம் பெற முடியும் எவ்வளோ அழகா நமக்கு சொல்லுகிறார் அருணகிரிநாத பெருமை அதனால்தான் சொன்னார் அந்த பாதப்படிகளை பற்றி கொள் அபூர்வமான பழனி திருப்புகள் அருணகிரிநாதர் எந்த ஸ்தலத்துல தான் ஈடுபடாம பாடினார் எல்லா ஸ்தலத்தையும் ஈடுபாட்டோட தான் பாடினார் கடலை பொறி அவரை பலகனி கழை நுகர் கடின கூட உதர விபரீத கரட தடமும் மத நழின சிறு நயன கருணி முகவரது துணை ஓனே வடவரையின் முகட அதிர ஒரு நொடியில் வலம் வரும் மரகத மயில் வீரா மகபதி தருசுதை குரமினோடு இருவரும் மறு சரசவிதமான வாழா அடல் அசுரர்கள் குலம் முழுதும் மடிய உயர் அமரர் சிறையை விட எழில் மீறும் அருண கிரண ஒளி ஒளிரும் அயிலை விடு அரகர சரவண பவலோலா படல உடுபதிய இதழி அணிசடில பசுபதி வரநதி அழகான பழனி மலை அருள்சை மழலை மொழி மதலை பழனி மலையில் வரும் பெருமாள் ரொம்ப ஈடுபட்டு அருணகிரிநாத பெருமான் விசேஷமான ஈடுபாட்டோடு பாடி அபூர்வமான ஸ்தலம் பாடி எந்த திருப்புகளை எடுத்தாலும் தான் ஞானத்தை பெற்ற அனுபவத்தை அந்த திருப்புகளின் மூலமாக நமக்கு பரிமாறுகிறார் 
அந்த ஞான நிலையை அடையணுமே தவிர மீண்டும் கருவில் உருவாகி வரக்கூட வயதளவில் வளரக்கூட கலைகள் பலவே தெரிந்தும் அதனாலே கரிய குழல் மாதிரங்கள் அடிச்சு வடுமாறு புதைந்து கவலை பெரிதாகி நொந்து வாடக்கூடாது அரகர சிவா என்று தினமும் உனை அறியாமல் அரிசமய நீதி ஒன்றும் அறியாமல் அசனமிடுவார்கள் தங்கள் தலைகள் மனை வாசல் நின்று அனுதினமும் நாணமின்றி அழியக்கூடாது புறகபட மேல் வளர்ந்த பெரிய பெருமாள் அரங்கர் உலகளவு மால் மகிழ்ந்த மருகோனே உபயகுல தீப துங்க மிருதுகவி ராஜசிங்க உரைப்புகளி ஊரில் இன்று வருவோனே பறவை மனை மீதி லன்று ஒரு பொழுது தூது சென்ற பரமரொருளால் வளர்ந்த முருகோனே பகை அசுரர் சேனை கொன்று அமரர் சிறை மீழ இன்று பழனிமலை மீது அமர்ந்த பெருமாள் அருணகிரிநாதர் அப்படி கனிந்த ரசமா பாடி வைத்திருக்கிறார் பழனி திருப்புகள் இது மாதிரியான ஒரு விழிப்பு நமக்கு வந்தால் நாம் நம்மை உணர்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு வந்தால் இப்ப எதுக்கெல்லாம் சங்கடப்படுறோமோ அந்த சங்கடமே இல்லை அதானே ஞானமா இருக்கும் இப்ப எதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறோமோ அது இல்லை அருளாளர்கள் அதனால தான் பாடிட்டாங்க அவங்களுக்கு பயம் இல்லையே பயம் அச்சமற்ற நிலையில் இருந்தார்கள் நம்ம கிட்ட இப்ப என்ன பயம் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த மார்க்கத்துக்குள்ள போயிட்டா இருக்காது நம்ம கிட்ட என்ன எல்லாம் இருக்கு வயசாயிட்டே போகுது தளர்ச்சி ஆயிருமா நோய் ஏதாவது வந்துருமா ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையா இருந்தோ வந்துருமோ வயசாயிட்டு அங்க வீட்டை மாதிரி சொன்னாங்க டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணிட்டு வாங்க அப்புறமா நிம்மதியா இருக்கு ஏ ஒரு வாரமும் ஒரு மாதிரியா இருக்கு இல்ல ஏதோ வந்துருமோன்னு யோசனையா இருக்குமா லேசா தலை சுத்துற மாதிரியா ப்ரெஷரா இருக்குமோ ஒரு வேலை சுகரா இருக்குமோ வேற ஏதாவது பிரச்சனை இப்படியே குழம்பிட்டே இருந்தாங்க வேற அந்த அம்மாவே கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க எல்லாம் செக் பண்ணாங்க ஒன்னும் இல்லை வீட்டுக்கு வந்தார் அப்புறமா முகத்துல சந்தோஷம் இல்லை இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அவர் தான் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லைன்ட்டாரு அப்புறம் என்ன இது நீங்கள் எதுக்கு இப்படி சோகமாக இருக்கீங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அவர் சொன்னார் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இனிமே வந்துருமோன்னு கவலையாக இருக்குன்னா அவர் திருத்த முடியுமா இவர இப்போ ஒன்றும் இல்லையா அதை நினைச்சு சந்தோஷப்பட வேண்டியதானே இனிமே வந்துருமோன்னு கவலையாக இருக்கு இப்படி ஒரு நோய் இருக்கிறவனுக்கும் கவலை நோய் இல்லாதவனுக்கும் இனிமே வந்துருமோன்னு கவலை எல்லாருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது வயசு தாண்டிட்டா அரசனில் இருந்து ஆண்டி வரைக்கும் ஒரு பொதுவான கவலை வாழ்க்கையில சமாளிக்க முடியாம திணறி சிக்கி வறுமையில நோயில கஷ்டத்துல மன துன்பத்துல கடுப்பா அதை விட பெரிய கவலையா ஒண்ணு அவனுக்கு இருக்கும் அது என்ன நாம் செத்து போயிடக்கூடாது இது வரைக்கும் எல்லாரும் அப்படிதான் போயிருக்கான் நம்மளும் அப்படிதான் போறோங்கிறது குவைட் கிளியர் ஆனாலும் போயிடக்கூடாது சீக்கிரம் வந்துடக்கூடாது எது கண்டிப்பா வந்து தீருமோ அது வரக்கூடாதுன்னு மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் ஒத்த வயதில் இருக்கிறவர்கள் யார பத்தியாவது இப்படி செய்தி கேள்விப்பட்டார் ராத்திரி புற தூக்கம் வராது ஏனென்றால் மனம் இன்னும் ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள போகலன்னு அர்த்தம் அபிராமி பட்டர் பாடினார் இல்ல மரணி மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார் இவ்வையகத்தை திருவடியை பிடிச்சிட்டா இந்த ரெண்டுமே இல்லைன்னு பாடுகிறவர்கள் அந்த நிலைக்கு சென்றவர்கள் ரொம்ப அருமையா சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை மனதில் இருக்கும் போது இந்த அச்சம் இருக்கும் போது ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள வருகிறவனுக்கு எப்படி பிறப்பு சார்பு நம்முடைய எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லாமல் தன்னால் உலகில் நடக்கிறதோ அது மாதிரி நம்ம யாரோட அனுமதியும் இல்லாம ஆரம்பிச்ச சாப்பிட்டு தன்னாலும் முடியும் அது விரும்பினாலும் முடியும் விரும்பாட்டாலும் முடியும் விரும்பினாலும் முடிஞ்சு விரும்பாட்டாலும் முடியக்கூடியதா இருக்கிற உன்னை பத்தி கவலைப்பட்டு என்ன சாதிக்க போகிறோம் ஒன்னும் கிடையாது அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிறார் இதனால இது இயற்கையினுடைய சட்டமா இருக்கப்பட்டு ஆனாலும் காலம் வருவதற்கு முன்னால் காலம் ஆவதற்கு முன்னால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட காலம் வருவதற்கு முன்னால் காலம் போய்விடக் கூடாது அல்லவா அதற்காக காலனையும் தன் திருவடியை வணங்க செய்கின்ற காலனையும் தன் சொற்கேட்க செய்கின்ற கந்தவேளின் பாதத்தை பற்று என்கிறார் அருணகிரிநாத் பெருமாள் நம்முடைய அகக்கண்களை திறந்த அபூர்வமான பாடல் திருவேரகம் என்கிற படை வீட்டுக்காக அருணகிரிநாதர் பாண்ட பாடு காலன் என அணுகாமல் உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாய் தார அலங்காரத்துல பாடும்போது சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா அலங்காரத்துல சொல்லுகிறார் அல்லவா எனக்கு வந்து இந்த உடம்பு என்ன பத்து விதமான காற்றுகளால் ஆன உடம்புன்னு எழுதிட்டார் தோலால் சுவர் வைத்து நாலாறு காலில் சுமத்தி இரு காலால் எழுப்பி அப்புறமா நரம்பால் ஆர்க்க இட்டு மேய்ந்தாகம் பிரித்தால் வேளால் கிரி தொலைத்தான் இருதால் அன்றி வேறு இல்லை என்றார்ல முதுகு மாதிரி ஒரு கூரை அங்கங்க கட்டி வைக்கிறதுக்கு நரம்பு ரெண்டு கால் அஸ்திவாரம் கொடுங்கைகள் மாதிரி ரெண்டு கை உள்ள கிடக்கிறது என்னன்னா பத்து விதமான காற்று பிராணன் அப்பானன் சமானன் வியானன் தனஞ்சயன் தேவதத்தன் 
நாகன் கூர்மன் கிருகரன் என்று அழைக்கப்படுகிற பத்து விதமான காற்றுகளாலான உடம்பு இல்ல எந்த ஒரு காற்று தகராறு பண்ணாலும் இது இருக்காது நாகன் தகராறு பண்ணா கைகால இழுத்துக்கும் நடக்க முடியாது தனஞ்சயன் தகராறு பண்ணிட்டானா ஒன்னும் பண்ண முடியாது வியானன் தகராறு பண்ணிட்டா ஹிருதய கோளார் வந்துடும் பிராணன் கேட்கவே வேண்டியது இல்லை இப்படி எல்லா விதமான பத்துமே தேவைப்படுகிறது இந்த பத்து விதமான காற்றுகளால ஓடிட்டு இருக்கிற உடம்ப காற்றை பிடிச்சு நிறுத்த முடியுமா அருணாதிநாதர் கேட்டார் முருகனை பார்த்து இந்த காற்றுகளை நம்பியா இதை சுமந்துட்டு இருக்கேன் இது எப்போ இருக்குமோ எப்ப போகுமோ இதை நம்பியா இந்த உடம்ப சுமந்துட்டு இருக்க கந்த வேலையை உன் கை வேலை நம்பி காத்திருக்கிறேன் என்றார் தோலால் சுவர் வைத்து நாலாறு காலில் சுமத்தி இரு காலால் எழுப்பி வலை முதுகோட்டி தசை நாற்றி நரம்பால் ஆர்க்க இட்டு தசை கொண்டு மேய்ந்தாகம் பிரித்தால் வேலால் கிரி தொலைத்தான் இருதாளஞ்சி வேறு இல்லை என் பாடிட்ட அதைத்தான் நம்பி இருக்கிறேனே தவிர வேற எதையும் இல்லை இந்த உடம்ப நம்பி இல்லை அது உள்ள ஊசலாடிட்டு இருக்கிற உயிரை நம்பி இல்லை இதை இயக்கி கொண்டிருக்கிற காற்றை நம்பி அல்ல இவ்வளோ அழகான திருவேரக பாட்டு பாதி மதி நதி போதும் அணி ஜடை நாதர் அருளிய குமரேசா பாகு கனி மொழி மாது குரமகள் பாதம் வருடிய மணவாள் காது மொரு விழி காகமுற அருள் மாயன் அறிதிரு மருகோனே காலன் என அணுகாமல் உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாய் ஆதி அயனொடு தேவர் சுரருலகாளும் வகை ஒரு சிறை மீழா ஆடும் மயிலினில் ஏறி அமரர்கள் சூழ வர வரும் இழையோனே சூத மிக வளர் சோலை மறு சுவாமி மலைதனில் உறைவோனே சூரன் உடலற வாரி சுவரிட வேலை விடவல பெருமாள் காலன் என அணுகாமல் உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாய் ஏரகத்து முருகனை பாடுகிறார் பாருங்கள் நான் பலப்பட்டட சொக்கநாதன் ஒரு புலவர் இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் அவர் பாடி வச்சார் பலசருக்கு சாமான் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பாட்டு வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தால் ஆவதென்ன இங்கா சுமந்திருப்பாரி சரக்கை மங்காத சீரகத்தை தருவீரேல் வேண்டேன் பெருங்காயம் ஏரகத்து செட்டியாரேன் பாட்ட எல்லாம் பலசருக்கு சாமானா இருக்கு உள்ள மளிகை சாமானா இருக்கு அவர் பாடுறாரு பாருங்கள் வெங்காயம் உடம்பு உயிர் போய் சுக்கா போயிட்டுனா வெங்காயம் சுக்கானால் அயச்சன் தூரத்தை கொடுத்து உயிர் பழக்கி வைக்க முடியுமா வெந்தயத்தால் ஆவதென்ன அதுக்கப்புறமா அயச்சன் தூரத்தை கொடுத்தாலும் உயிர் பழக்காது வெந்தயத்தால் ஆவதென்ன அப்புறமா இங்கா சுமந்திருப்பாரி சரக்கை அதனால மங்காத சீரகம் சீரகம்னா பாவம் குற்றம் தோஷம் இல்லாத நல்ல தூய்மையான மனசு மங்காத சீரகத்தை தருவீரேல் வேண்டேன் பெருங்காயம் திரும்ப பெருவி வேண்டாம் ஏரகத்து செட்டியார் முருகன் திருவேரகத்து முருகன் வேண்டேன் பெருங்காயம் ஏரகத்து செட்டியாரேன்னு பாட்டார் எந்த படை வீட்டுக்கு தான் அழகா பாடாம விட்டார் அழகா சொன்னார் பார்த்தீங்களா அரை நிமிஷம் நினைச்சுக்கார் சொன்ன மனசே ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேங்கிறது எல்லாருக்கும் முருகன் அருள் பாலிக்கா அருள் பாலிக்காங்கிறீங்களே அப்படியே ஒருத்தர் கேட்டான் சுவாமிஜி மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டான் சொன்னாங்க இந்த பார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை இருக்க தான் செய்யும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பிசாம் கண்ணை முடிட்டுக்கார் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் சும்மா முருகான்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் உட்கார் பதினஞ்சு நிமிஷமா அவ்வளோ நேரம் முடியாது அதை விட கொஞ்சம் குறைச்சி ஏதாவது சொல்லுங்களேண்ணா அதோட குறைச்சா சரி பத்து நிமிஷம் உட்கார் அதுவும் முடியாது அதை விட குறைச்சல சரி அஞ்சு நிமிஷம் விடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் அடையா பஞ்சின்ட்டு அறுபது முந்நூறு இது உட்கார்ந்தோம் செகண்ட்ஸ் முடியாது அப்போ சரி ரெண்டு நிமிஷம் நினைச்சுக்கல நான் கேட்டால் கடைசியாக கேட்குறேன் அதை விட ஏதாவது குறைக்க முடியுமாண்ணா அப்புறமா அருளாளர்கள் என்ன நினைப்பாங்க எப்படியோ கிடைக்கிறத வச்சாவது பொழிச்சுட்டு போட்டு ஒரு நிமிஷம் நினைச்சுக்கேன் இல்லை அதை விட கொஞ்சம் குறைச்சி சொல்லுங்களேண்ணா அரை நிமிஷம் நினைச்சுக்கோ போ இதுக்கு மேலே கேட்காது அரை நிமிஷம் நினைச்சுக்கோப்போ அவங்க கேட்டா தினமுமான தினம் தான் சரி தினமும் இப்படி அரை அரை நிமிஷம் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கு என்ன கொடுப்பா முருகன் அடுத்த கேள்வி அது உடனே அவர் சொன்னார் அரை நிமிஷம் நினைச்சுக்கிட்டேன்னா சகல செல்வ யோகமிக்க பெரு வாழ்வு எதுக்கு அரை நிமிஷம் நினைக்கிறது அப்புறம் வேற என்ன கொடுப்பா தகைமை சிவ ஞான முக்தி அப்புறம் என்ன கொடுப்பா பரகதியும் கொடுப்பா அரை நிமிஷம் நினைக்க அப்ப அவ எவ்வளவு பெரிய கருணை ஆளனா இருப்பான் பாத்தீங்களா எத்தனை பாடினார் சரணகமல் ஆலயத்தை அரை நிமிஷ நேர மட்டில் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத சடக சட மூட மட்டி பவவினையிலே ஜனித்த தமியன் மிடியால் மயக்கம் உருவேனோ கருணை புரியாதிருப்பதென உரை வேலை செப்பு கைலை மலை நாதர் பெற்ற குமரோனே கடக புய மீது ரத்ன மணி அணி பொன் மாலை செச்சை கமிழுமணி மார்கடப்ப முடையோனே தருணமிதையாமிகித்த கனமதுர நீள் சௌக்கிய சகல செல்வ யோகமிக்க பெருவாழ்வம் 
தகைமை சிவ ஞான முக்தி பரகதியும் நீ கொடுத்து உதவி புரிய வேணும் நினைத்த வடிவேலா அருண தட பாத பதுமம் அனுதினமுமே துதிக்க அரிய தமிழ் தான் அழித்த மயில் வீரா அதிசயம் அநேக முற்ற பழனிமலை மீதுதித்த அழகுதிரு வேரகத்தின் முருகோனே பாட்ட இவ்வளோ அழகா பாடுகிறார் அருணகிநாத பெருமான் ஏரகத்து பெருமானின் திருவடிகளை தான் பற்றி கொண்டதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட ஞானானுபவத்தை நம்மோடு பங்கு வைக்கிறார் ஆறு ஆதாரங்களை மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அநாகத விசுத்தின ஆறு ஆதாரங்களை சொல்கிறோம் இந்த ஆறு ஆதாரங்களோடு சம்பந்தப்படுத்தித்தான் ஆறு படை வீடு என்றார்கள் இந்த அறுபடை வீடுரை அழகனான முருகனை ஆறு படை வீடுகளோடு சம்பந்தப்படுத்தினார் ஆறு படை வீடுகள் மட்டுமல்ல அவன் எங்கெங்கு எழுந்தருளி இருக்கிறானோ அவைகளெல்லாம் அவனுடைய படை வீடுகள் தான் அவன் எங்கிருந்தாலும் இருநிலம் மீதில் எழியனும் வாழ நமது முன்னோடி வருகிறவன் அவன் அகரமாயிருக்கிறவன் அதிபனாயிருக்கிறவன் அதிகமாயிருக்கிறவன் இகரமாயிருக்கிறவன் இனிமையாயிருக்கிறவன் இவைகளாயிருக்கிறவன் அனைத்துமா இருக்கிறவன் இருநிலம் மீதில் அடியனும் வாழ எனது முன்னோடி வரவேட்ட மகபதி யானை மருவுவலாரி மகிழ்கழி கூறும் இழையோனே வனமுறை வேடன் அருளிய பூஜை மகிழ்கதிர்காமம் உடையோனே செககன சேகு தகதிமி தோதி திமியனாடும் மயிலோனே திருமலிவான பழமுதிர்ச்சோலை மலைமிசை மேவிய பெருமாளே அருளகிரிநாத பெருமான் கொட்டுகிறார் அப்படியே நமக்கு காட்டுகிற அபூர்வமான வழி கடைசியா ஒரு படை வீட்டை மட்டும் சொல்லி ஆறரை மணிக்கு நிறைவு செய்கிறேன் அதை சொல்லாம போனா தப்பு ஏன்னா அதுதான் எங்க படை வீடு திருச்செந்தூர் சொல்லாம போலாம சாமி கோச்சுக்க மாட்டார் அதனால்தான் அவர் கடைசியில ஏன்னா எப்பவுமே நம் கூறியத கடைசியில வச்சுக்கணும் மற்றதெல்லாம் முதல்ல சொல்லிவிட்டு அது கடைசியில வச்சுக்கணும் திருச்செந்தூர் கடற்கானலில் முருகன் எழுந்தருள் இருக்கிற ஒரே திருக்கோயில் உலகத்திலேயே அதுதான் சோலை இருக்கிற இடத்துல முருகன் இருப்பான் மலை இருக்கிற இடத்தில் இருப்பான் குறிஞ்சி கடவுள் படை வீடுகளில் ஒன்று கடலோரத்தில் அலைபாயும் கடலோரத்தில் இருக்கிற அபூர்வமான திருக்கோள் ஏன் அபூர்வம் என்று சொன்னேன் என்றால் நீங்கள் தரிசனம் செய்வதற்காக மூலவர் சன்னதியில நிற்கும் போது உங்க தலைக்கு மேல இருபது அடிக்கு மேல் கடல் பாவி கொண்டிருக்கிறது கடல் மட்டம் மேல நீங்க தரிசனம் பண்ற இடம் கடல் மட்டத்திலிருந்து இருபது அடி கீழே மலையில் இருக்கிற கோவிலாக இருந்தாலும் சரிதான் முருகனை தேடி செல்லுகிற நீங்கள் ஏறி 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 முருகா முருகா என்று ஏறி ஏறி செல்வீர்கள் பிறகு தரிசனம் செய்துவிட்டு இறங்கி 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 வருவீர்கள் இந்த ஒரு படை வீடுதான் நீங்கள் இறங்கி 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 செல்வீர்கள் திருச்செந்தூருக்கு போனவங்களுக்கு தெரியும் இறங்கி இறங்கி படி இறங்கித்தான் போனோம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு ஏறி 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 வரணும் அந்த முருகன் சொல்லுகிறான் வாழ்க்கையில் இறங்குகிறவனை எல்லாம் ஏற்றி விடுகிற முருகன் யார் தன்னை நோக்கி இறங்கி வருகிறானோ அவனையும் ஏற்றி விடுகிற முருகன் கடற்கானலில் கடல் மட்டத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் பாடும் போது அழகாக சொன்னார் அலைகள் வந்து வந்து உள்ள போயிட்டு இருக்கு திரும்ப திரும்ப முருகா இந்த சுழியில் அகப்பட்டு பெருவி மரணம் பெருவி மரணம்னு வராமே புஜங்கத்துல பாடுகிறார் உன் திருவடியில் என்னை அரவணைத்துக் கொண்டு எனக்கு அனுகிரகம் செய் என்று பாடிய அபூர்வமான ஸ்தல் நீ ஏராளமா பாடி வச்சிருக்கார் அருணகிரிநாதர் சொல்லுகிறார் முருகனை முதலில் அறிவால் அறிந்து அவன் இரு தாள் இறைஞ்சு இதுதான் ஞானத்தோட டெபினிஷன் அறிவால் அறிந்து அறிகின்ற அறிவு என்பது மெய் அறிவு அது தந்தையானால் உன்னை அனுபவிக்க எனக்கு வழி ஏற்படும் என்று அறிவால் அறிந்து அவன் இரு தாள் இறைஞ்சு திருச்செந்தூர் திருப்புகள் விரல் மாற நைந்து மலர்வாழி சிந்த மிகவானில் இந்து வெயில் காய மித வாடை வந்து வெயில் போல ஒன்ற வினை மாதர் தொந்தம் வசை கூற குறவாணர் குந்தில் உரை பேதை கொண்ட கொடிதான துன்ப மயல் தீர குளிர் மாலையின் கண் அணி மாலையும் தந்து குறை தீர வந்து குறுகாயோ மரிமானுகந்த இளையோன் மகிழ்ந்து வழிபாடு தந்த மதிபாளா மலை மாவு சிந்த அலை வேலை அஞ்சு அயில் மேல் கொடன்று பொறும் வீரா அறிவால் அறிந்தூன் இருதாள் இறைஞ்சும் அடியார் இடைஞ்சல் களைவோனே 
அழகான செம்பொன் மயில் மேல் அமர்ந்து அலைவாய் உகந்த பெருமாளே நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படையில பாடுற கோலுக்குள்ள மட்டும்தான் நீ மயில் மேல உட்காந்துருக்கியா அதான் துவக்கம் திருமுருகாற்றுப்படைக்கு காலையில அந்த கடல் காணல்ல பார்த்த கடலுக்குள்ள இருந்து சூரியன் தகத்தாயமா செகப்பா எழுந்து மேல வரா கீழே நீல கடல் பிரவகிக்கிறது அழகா சொன்னார் நக்கீரர் நீல மயிலுக்கு மேல செவ்வேளான முருகன் ஆரோகணித்து வந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கான ஒழிக்கதிர்களை பரப்பி கொண்டு செக்க செவேர் என்று சூரியன் நீல மயில இருந்து முருகன் வந்த மாதிரி நீல கடலில் இருந்து சூரியன் எழுந்து வருகிற காட்சியே முருகனோட சம்பந்தப்படுத்தித்தான் திருமுருகாற்றுப்படையே தொடங்கும் அந்த முருகனை பாடுறார் பாருங்கள் ரொம்ப அதிசயங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த அதி அற்புதங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கிய அபூர்வமான படைவீடுகள் நான் எப்போ சொல்லுவேன் இவ்வளோ பெரிய கோலை கட்டியிருக்காங்க கடலுக்கு இவ்வளோ கீழே கட்டுது எவ்வளோ சிரமம் எப்படிலாம் இந்த கட்டினவங்க ராஜாக்கள் கட்டின கோயில் இருக்கு ஜமீன்தார்கள் கட்டின கோயில் இருக்கு பக்தர்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்து கட்டின கோயில் இருக்கு துறவிகள் கட்டின கோவில் ரொம்ப அபூர்வம் ஏன் தெரியுமா துறவிகளுக்கு காசு கிடையாது எப்படி கோயில் கட்டுவாங்க ஜமீன்தார்ட்ட காசு இருக்கு கட்டுவாரு ராஜாட்ட பணம் இருக்கு கட்டுவாரு துறவிகள் எப்படி கோவில் கட்டுவாங்க கிடையாது காசு இருந்தது என்ன கட்ட முடியும் ஆறு படை வீட்டுல ஒரு படை வீடு துறவி கட்டின கோயில் துறவிகள் கட்டினாங்க தேசிய மூர்த்தி சுவாமின்னு ஒரு சாமி இந்த மாதிரி துறவிகளா சேர்ந்து அந்த கோயில கட்டுறாங்க காசு கிடையாது அப்பப்ப யார் என்ன கொடுப்பாங்களோ அதை வச்சு திருவாடுதுறை சாமி அந்த கோயில கட்டினதுல இன்னும் ரெண்டு மௌன சுவாமி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கோயில கட்டார் காசு கிடையாது பணம் கிடையாது என்ன செய்வார்கள் ஏதோ கோயில் கட்டணும் வாங்க உதவி செய்ய அப்பப்ப கிடைக்கிற கல் எல்லாத்தையும் வச்சு கட்டு சரி கட்டியாச்சு அப்புறமா கூலி கொடுக்கணும் இல்லை கட்டினவனுக்கு கூலி கிடையாது இந்த கூலி கொடுக்கறது காசு இல்லை இந்த சாமி சொன்னார் காசு இல்லையே முருகா என்ன செய்யணா இந்த திருச்செந்தூர் முருகன் சொன்னான் இப்ப சாமி அங்க பன்னீர் எல்லாம் தானே விசேஷம் பார்த்தீங்களா பன்னீர் கையை உடையவன் என்பதை காட்டுவதற்காக ரெண்டு பக்கமும் ஆறாறு நரம்புகளை உடைய பன்னீர் இலை அதை பத்தி ஆதிசங்கரர் அவ்வளவு பாடியிருக்காரு இந்த பக்கம் ஆறு நரம்பு அந்த பக்கம் ஆறு நரம்பு அந்த பன்னீர் இலை எடுத்து இந்த முருகன் சொல்லி கொடுக்குறான் அதுல விபூதியை வச்சு மடிச்சு இந்த வேலை செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தான் உடனே அந்த சாமி கேட்டார் எப்படி கொடுக்க முடியும் முருகா அடுத்த நாள் வேலைக்கு வருவானா வீட்டுல போய் திறந்து பார்ப்பான் விபூதியா இருக்கும் சாமி அறிதான் கொடுப்பாருன்னு வரமாட்டான் கோயில் வேலை எப்படி நடக்கும் சொன்னதை செய்ய அப்படிட்டார் இந்த ரெண்டு சாமியும் பன்னீர் இலை எடுத்து விபூதியை மடிச்சு பொட்டலமா கட்டியாச்சு எல்லாம் வேலை முடிச்சுட்டு வரிசையா வந்து நின்னாங்க ஆளுக்கு ஒரு பொட்டலம் அவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்க உள்ள காசு இருக்கு போட்டுருக்கு அதுவும் முருகன் சொல்லித்தான் கொடுத்தான் இந்த தூண்டி விநாயகர் இருக்காரு இல்ல திருச்செந்தூர்ல அவர் முன்னால போற வரைக்கும் திறந்து பார்க்கப்படாதுன்னு சொல்லி அனுப்பு அது வரைக்கும் கையில வச்சுக்கிட்டு தூண்டி விநாயகர் வரைக்கும் வந்துடும் வந்து ஒருத்தர் திறந்து பார்த்தார் திறந்து பார்த்தா அந்த காலத்துல ஒருத்தருக்கு மூன்று ரூபா இருக்கு ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ரூபா இருக்கு ஒருத்தருக்கு எட்டனா இருக்கு இப்படி இருக்கு அதுக்குள்ள அவர் மடிச்சது வெறும் உபதி தான் எல்லாருக்கும் ஒரே காசு இல்ல யார் யார் எப்படி வேலை செஞ்சானோ அதுக்கு ஏத்தபடியா கூலி அதை கொடுத்தவர் யாரு தெரியுமா அந்த தூண்டி விநாயகர் அதான் அங்க போய் பிரிச்சு பாருன்னு சொன்னது அவர் கூலி கொடுத்து தான் இந்த கோபுரத்தை கட்டினாங்க தம்படி காசு இல்லாத துறவிகள் கட்டின அதிசயமான திருக்கோயில் தான் திருச்செந்தூர் திருக்கோயில் துறவிகள் கட்டினாங்க பணம் காசு தான் சாதிக்குங்கிறது இல்ல ஞானம் சாதிக்கும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் வெறும் பணம் காசு இருந்தா மட்டும் சாதிக்காது அந்த துறவிகளின் உள்ளத்தில் இருந்த ஞானம் சாதித்ததுதான் இன்றைக்கும் கடல் காணல்ல சவாலாக எழுந்து நிற்கிற அந்த அபூர்வமான திருக்கோயில் ரொம்ப அழகா சொல்றார் அருணகிரிநாதர் தேடி வா தேடி வந்தையானா இவ்வளவு அழகா சொன்னார் பாருங்கள் தலவிதியை மாற்றி எழுதுகிற வந்தார் வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நீந்தி கடக்க முடியாதவன் கடைசியில ஒரு வார்த்தை சொல்ல எல்லாம் எழுத்து எழுத்துக்காரம் பண்ற வேலை எப்பவோ எழுதிட்டா இனிமையா அழிக்க போறா கபால ஓட்டுல எழுதிட்டா எங்க பாட்டி இருந்தா தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தா அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு சிரமம்னா அழகான ஒரு வார்த்தை அப்ப எனக்கு அர்த்த புரியல இப்ப புரியுது எங்க பாட்டி சொன்னா எல்லாருக்கும் நல்லா பைலட்டு பேனாவால புருமா எழுதிருக்க எனக்கு உலக்கைய எடுத்து விளக்கெண்ணெயில முக்கி என் தலையில எழுதிட்டார்னா அப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ரொம்ப நாள் கழிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் விளக்கெண்ணெயில உலக்கைய விளக்கெண்ணெயில முக்கி எழுதுனா அது அவ அவ்வளவு கஷ்டப்படுறா அவ சொல்றா எனக்கு மட்டும் உலக்கைய எடுத்து விளக்கெண்ணெயில முக்கி எழுதிட்டார் இனிமே எழுதின எழுத்த என்ன அழிக்கவா போறாரு அப்படின்னு எங்க பாட்டி சொல்லுவா நான் பல தடவை கேட்டிருக்கேன் எழுதின எழுத்து எழுதினே தானே அழிக்க முடியாது எழுதி செல்லும் விதியின் கை எழுதி எழுதி மேய்ச்சல் அழுதாலும் தொழுதாலும் ஒரு அட்சரத்தை கூட மாத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வைத்து விட்டார்கள் 
ஆனால் விதியையும் மாற்றி எழுதுகிற ஒருவன் இருக்கிறான் என்றால் கடற்கானல்ல இருக்கிற முருகன் என்று அருணகிரிநாதர் அடையாளம் காட்ட அருணகிரிநாதர் அடையாளம் காட்டார் பென்சிலால் எழுதினா ரப்பரால் அழிக்கலாம் இங்கால் எழுதினா இங்க அழிக்கிற ரப்பரால் அழிக்கலாம் தப்ப டைப் பண்ணிட்டோமானா அதை அழிக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் ரப்பர் அதுல அழிக்கலாம் எதை எப்படி அழிக்கிறதுன்னு சில சாதனங்கள் இருக்கு கபால ஓட்டல எழுதிட்டானே பிரம்மா அந்த எழுத்து மோசமான எழுத்தா இருந்தா அதை அழிக்கிறது எப்படி அருணகிரிநாதர் சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதுக்கு என்ன வழினா இந்த கடற்கானல்ல இருக்கானே திருச்செந்தூர் முருகன் அவன் திருவடி எங்க வச்சுக்க அவன் பாதம் பட்டா எழுதின அந்த மோசமான எழுத்து அழிக்கப்பட்டு தானே பிரம்மாவை சிறைய வச்சுட்டு படைக்கிற வேலையை செய்தவன் அல்லவா அதனால ஏற்கனவே எழுதின எழுத்து அழிச்சிட்டு உனக்கு ஒரு புதிய நல்ல எழுத்து எழுதுவான் அவன் அவன் திருவடி உன் சிரத்தில் பதிந்தால் உன் தலை எழுத்து கூட மாறி போகும் என்று பாடினார் எவ்வளவு அழகான பாட்டு செயல்பட்டழிந்தது செந்தூர் வயல் பொழில் தேங்கடம்பின் மால்பட்டழிந்தது பூங்கொடியார் மனம் மாமயிலோன் வேல்பட்டழிந்தது வேலையும் சூரனும் வெப்பம் அவன் கால்பட்டழிந்தது இங்கன் தலைமேல் அயன் கையெழுத்து என்று அருணகிரிநாதர் பாடினார் அவன் திருவடியன் சிகத்தில் பதிந்தால் பிரம்மா எழுதின கையெழுத்து கூட அழிந்து போகும் தினாலே கவலைப்படாத ஏன் கவலைப்படுகிறாய் நாள் என்ன செய்ய போகுது வினை என்ன பண்ண போகுது உன்னை நாடி வந்த கோள் என்ன பண்ண போகுது கேதுவும் ராகுவும் சூரியனும் சந்திரனும் மாறி மாறி வந்துட்டு தான் இருக்க போறாங்க எட்டாம் இடத்துக்கும் அஷ்டமத்துக்கும் வருவாரு விரையத்துக்கும் வருவாரு குரு விரையத்துக்கு வந்தாருன்னா அப்புறம் ஜென்மத்துக்கு வருவாரு இப்படியே வந்துகிட்டே தான் இருப்பார் சைக்கிள் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ண போற இப்போ பிறக்கும் போது ஒரு இடத்துல இருந்தார் அதே இடத்துல தான் உட்கார்ந்துகிட்டு இருப்பார் கடைசி வரைக்கும் கட்டத்துல அதே இடத்துல தான் இருப்பார் இப்ப கொண்டு போய் கட்டத்தை கொண்டு காட்டினா ஜோதிடத்தை எப்படியும் பார்த்தார் எப்படி நீ தேர முடியாப்பா கட்டம் தான் சொல்லுதே உங்க கதை என்னன்னு சரி சரி உன் வீட்டுக்காரி உன்னை பார்த்தா பாம்பு மாதிரி சீருவாளே அப்படின்றார் இவ அப்படியே சரண்டர் ஆயிட்டான் ஐயா எப்படியா சொல்றீங்க தினமும் இதுல தான் கடந்து அவதிப்படுறேன் நீ என்னடா சொல்ல வேண்டி இருக்கதா கட்டத்திலேயே இருக்க ஏழுல உட்கார்ந்துருக்காரு ராகு அப்புறம் கலஸ்திரம் என்ன லட்சணமா இருக்கும் ஏழுல உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படின்னா அப்படியே சரண்டர் ஆயிட்டான் அப்ப சொன்னார் கையில தம்படி காசு இருக்காதே பன்னெண்டுல இருக்காரு குரு வாரதெல்லாம் விரையம் ஆயிட்டு இருக்கு தம்படி காசு இருக்காதே என்ன அப்புறமா இப்படி ஒன்னு ஒன்னா சொல்றாரு நீ பார்த்தா ஒரு பன்னெண்டுல இருக்காரு அவர் ஏழுல இருக்காரு அதான் நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்க குரு பார்வையும் இல்ல அப்படின்னாரு அப்படியே பார்த்தா ஐயா அப்ப ஒரு வழி பண்ணிருவோமான்னா நமக்கே ஒரு வழியும் பண்ண தெரியாது இவன் என்னத்த வழி பண்ண போறான் அப்படி என்னடா வழி பண்ணலாங்கிற அப்படின்னாரு அவர் கொஞ்சம் ஐயா இந்த இங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க நீங்களே இவங்களை தூக்கி வேற இடத்துல உட்கார வச்சுட்டா என்ன அவர் கட்டத்தை காட்டிட்டு தானே கேட்டாரு இதுல எல்லாம் இருக்கிறவங்களை தூக்கி வேற இடத்துல வச்சுட்டா அப்படின்னா ஆட பைத்தியமே அது வேற இடத்துல ஒருத்தனை வைக்க முடியாது நீ பிறக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் அப்ப எனக்கு விடுதலையே இல்லையா அவன் கேட்டான் இல்ல கிரக சஞ்சாரம் மாறும்போது ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரும் கவலைப்படாம இருக்கான் நமக்கு அந்த துன்பத்தை இறைவன் கொடுத்திருக்கிறான் இன்னொருத்தர் மாதிரி நம்ம இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் கிடையாது அந்த துன்பத்தை நம்ம ஏத்திக்கிட்டோமானா ஒரு நாள் கூட நம்மளால முடியாது மாற்றமே இல்லை இப்படித்தான் சிரமத்திற்குள் நீ வீழ்ந்து கிடக்க வேண்டும் என்று ஒரு நிலை இருந்தால் மனிதன் விரக்தி மயமானவனாகத்தான் இருப்பான் அருணகிரிநாயர் சொன்னார் கவலைப்படாதே இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் தானே மனித வாழ்க்கையை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த இருபத்தி ஏழாலையும் ஏற்படுகிற கஷ்டத்தை விளக்கிறதுக்கு நான் ஒரு இருபத்தி ஏழு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கார் அதான் அந்த அழகான பாட்டு அது சொல்லிட்டார் நாள் என் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும் கொடுங்கூற்று என் செய்யும் காலையில எழும்பனோடனே சொல்லுங்க மன தைரியமா இருக்கும் எவ்வளவு வேலையும் செய்யலாம் கவலையே இருக்காது ஒரு டானிக் மாதிரி இந்த பாட்டு இந்த கந்தரலங்கார பாட்டு கஷ்டம் வரும்போது சொல்லி பாருங்க கஷ்டம் என்பதே மனத்தின் அளவு தானே துன்பம் சொல்லி பாருங்க மனசுக்கு தெளிவு ஒரு அடுத்த நிமிஷம் தெம்பாயிடுவோம் அப்படி ஒரு பாட்டு நாள் என் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும் கொடும் கூற்று என் செய்யும் குமரேசர் இரு தாழும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன் வந்து தோன்றிடினேன்னு பாடிட்டார் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களால உண்டாரு தீவினையை போக்குறதுக்கு நான் இருபத்தி ஏழு சொல்றேன் குறிச்சுக்கார் அருணகிரிநாதர் அந்த இருபத்தி ஏழு என்னன்னா குமரேசர் இரு தாழ் கணக்கு போடுங்க நான் கணக்குல வீக் குமரேசர் இரு தாழ் சிலம்பு சதங்க தண்டை ரெண்டு ரெண்டா கூட்டணும் ரெண்டு சிலம்பு ரெண்டு தண்டை 
இல்லையா குமரேசரிடு தாழும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டை பாரோட ரெண்டு சேர்த்திங்கன்னா திருவடியை சேர்த்தா எட்டு ஆயிட்டுல அப்போ எட்டு கூட இருக்கு பாருங்க தாழும் சில குமரேசர் இரு தாழும் சிலம்பு சதங்கையும் தண்டை சண்முகம் ஆர கூட்டுங்க எட்டாயிரம் பதினால் தோல் பன்னிரு தோல் கடம்பு மொத்தமா சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பனிரெண்டு தோல் ஆறு திருமுகம் குமரேசர் இரு தாழும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் எட்டு சண்முகம் ஆறு எட்டாயிரம் பதினால் பன்னிரு தோல் சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு அதில் போட்டிருக்கிற கடப்பை மாலை இருபத்தேழு இதை தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தை பற்றின கவலையை மூட்டை கட்டி ஒரு பக்கமாக வச்சிருந்தார் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா என்னை தான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும் கொடும் கூற்று என் செய்யும் குமரேசர் இரு தாழும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகம் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன் வந்து தோண்டிடினே என்று நம்மை ஆறுதல் படுத்துவதற்காக மட்டுமல்ல நமக்கு சரியான பாதையில் நாம் நிற்கிறதுக்கு உண்டான வழியை அபூர்வா நம்ம காட்டி இருக்கின்றார் மனம் மயங்காமல் இருப்பதும் வாழ்க்கையின் மேடு பள்ளங்களில் ஏறி இறங்கி வருகிற போது சமநிலை உடையவர்களாக நாம் இருப்பதும் துன்பத்தில் துவண்டு போகாமலும் இன்பத்தில் வெறியாட்டம் கொள்ளாமலும் இருப்பதும் நம்மை சார்ந்திருக்கிற சக மனிதர்களிடத்தில் நம்மை போல் நாம் அன்பு பாராட்டுவதும் தேவையற்ற பாவங்களில் விழுந்து விடாமல் புனிதமான வழியில் நம்மை நடத்தவும் இறைவனுடைய பாதபடிகளில் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை என்றைக்கும் குறைக்காமல் அவனுடைய திருவடியில் நிலைத்திருக்கவும் ஞானத்தை அனுபவிப்பதற்கு உரியவர்களாக ஆணவம் கண்மம் மாயை முதலான தோஷங்களை நம்மை விட்டு விளக்கும்படியாக இறைவனுடைய திருவருளை நாடி நிற்கிறவர்களாகவும் அதை எளிதாக பெறுவதற்குரிய வழியாக அதை பெற்று அனுபவிக்கிற அடியார் கூட்டத்தில் இருக்கும்படியாகவும் முருகன் நமக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த வகையில் இவ்வளவு நேரமா பொறுமையா இருந்து கேட்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் பாலிக்கிறேன் சிறப்பாக சிறப்பு விருந்தினராக திரு சிவகுமார் அவர்கள் திரையில தான் பார்த்திருப்பீர்கள் அருமைக்குரிய அண்ணன் திரையில் உங்களுக்கு காட்சி அழிக்கிறவர் நேரா வந்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு மனிதர் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நூறு பாட்டு கம்பராமாயணத்தை தினமும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நூறு பாட்டு தெரியாது நாங்கள்லாம் தெரிஞ்ச பாட்டை சொல்லி சொல்லி கதையை சொல்லிட்டு போயிடும் தெரிஞ்ச பாட்டை சொல்லித்தான் கதையை சொல்லுவோம் நான் இங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் திருப்புகளை அங்கே ஒரு அம்மா உட்காந்து என் பின்னாடியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு ப்ளூ சாரி கட்டின அம்மா எல்லா பாட்டும் இருக்கேன் அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் என் பின்னாடியே அவங்க சொல்லிட்டே வராங்க அவங்க உதடா செய்யறத பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் நூறு பாட்டெல்லாம் கம்பராமாயணத்தில் ஒன்றும் படிக்க மாட்டோம் ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆளனா அயோத்தியா கண்டத்தில் ஒரு பாட்டு சட்டார்னு அங்கேருந்து நேரம் ஆரண்ய கண்டத்துக்கு வந்து ஒரு பாட்டு இப்படித்தான் படிப்போம் நூறு பாட்டு எவ்வளோ சிரமமான வேலை பாருங்க நூறு பாட்டுல கம்பராமாயணம் முழுவதையும் உலகம் பூரா கொண்டு போட்டாங்க எளிமையான ஒரு தமிழில் இளையோடுகிற அழகான எளிய தமிழ்ல எல்லாருக்கும் புரியும்படியா அவ்வளோ அழகா கொண்டு போய் விட்டார் எங்க வீட்டுல வேலை செய்யற வேலைக்கார பொண்ணு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் ஒரு நாள் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது டிவியில ராமாயணம் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு எங்கிட்ட நம்ம ஊர் பெருமா கோயில்ல கதை சொல்ல போறீங்கன்னு வந்தேன்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான் அந்த பொண்ணை தான் துணை கூட்டு போனேன் கதை சொல்ல போறேன் கூட வந்தேன் இல்லை நான் அம்மா வந்தேன் அதுக்கு இப்போ என்னென்ன இல்லை அந்த இவங்க நடிகர் சிவகுமார் வந்து ராமாயணம் பேசுறாங்க என்ன நல்லா விளங்குது நீங்க சொல்றது ஒண்ணுமே விளங்கலையா ஒரு அடி அடிச்சது பாருங்க நீங்க சொன்னீங்க கதை ஒண்ணுமே புரியலையே அவங்க நல்லா விளங்குது எவ்வளோ அழகா சொல்றாங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை நிஜமாவே சொல்லிச்சு அவ்வளோ எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்றது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை அது எல்லா மனுஷங்களோட நாடியும் பிடிச்சி பார்த்து நாங்க வகுப்புல பாடம் நடத்துவோம் நல்லா படிக்கிறவங்களே பார்த்து நடத்திட்டு போயிடும் ஏன்னா ஒரு டவுட்டும் இருக்காது நல்லா படிக்கிறவங்களையே பார்த்து முன் வரிசையில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அப்படியே பார்த்து அவங்கள பார்த்தே லெக்சர் அடிச்சுட்டு போனோம் பின்னால இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்தது தொலைஞ்சது கதை அதனால பார்க்கவே மாட்டோம் சில நேரம் பார்த்தா நம்ம படிச்சதே மறந்து போயிடும் ஆனால் பார்க்கறது கிடையாது இது மாதிரி தான் கதை நடக்குது இவ்வளோ அழகா உலகம் பூரா போயிடுச்சு ராமாயணம் நூறு பாடல்களில் அவ்வளோ ரசனையா கொஞ்சம் கூட தொய்வு இல்லாம அது இவ்வளோ அழகா சொல்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய சாதனையை பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மகாபாரதம் ஒன்று அவங்க சாதனையா வரத்துக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த சமூகத்தில் இளைஞர்கள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்பதை சமூக பொறுப்போடு மனதில் எடுத்துக்கொண்டு அழகான தலைப்புகள் தவ புதல்வர்கள்னு ஒரு அழகான இது பண்ணியிருக்காங்க கேட்டா நிச்சயம் ஒரு இளைஞன் கூட தப்பு செய்ய மாட்டான் பகத் சிங்கை பத்தி தியாகிகளா இருந்த தலைவர்களை பத்தி தெரியாத செய்திகள் அவ்வளோ அபூர்வமான செய்தி வந்து உட்காந்து இவ்வளோ அவங்களோட பொண்ணான நேரத்தில் இவ்வளோ நேரத்தை செலவு பண்ணது ரொம்ப இந்த சபாவுக்கும் பெருமை எனக்கும் பெருமை அவர்களுக்கு சிறப்பான 
நன்றியே உங்கள் எல்லாரோட கரகோஷத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொறுமை காத்து இந்த நிகழ்வு எவ்வளோ நேரமா இருந்து இவ்வளவு வேற எந்த சபையிலையும் இவ்வளோ கேட்க மாட்டாங்க ஒரு பாட்டை சொன்ன உடனே கிளம்பி போயிருவாங்க ஒரு நகைச்சுவையும் இல்லாமல் முழுசும் திருப்புகளா இருக்கும் போது இருந்து கேட்கறதுக்கு இப்படி ஒரு தேர்ந்த சபையால தான் முடியும் உங்கள் எல்லாருடைய பாதார விந்தங்களுக்கும் என்னுடைய ஆயிரம் கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பித்துக் கொண்டு பூஜஸ்ரீ மகா சுவாமிகளின் திருவடியை வணங்கி விடை பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு முருக பக்தை அருணகிரிநாதர் காட்டிய ஞான மார்க்கத்தை பற்றி பேசுகிறார் அதை கேட்க முருகனே வந்து விட்டார் போல இருக்கிறது சிவகுமரனாக என்றுதான் நினைக்க தோன்றுகிறது ஐந்து விரல்களை பற்றிய அழகான விளக்கம் நம்மை ஆரம்பத்திலேயே அப்படியே சுறு 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 என்று நம்மளை அந்த வழிக்கு கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டார் அதுல கீவாஜா சொன்னது ஒண்ணு எனக்கு நினைவு வரும் அதாவது இந்த மூன்று விரல்களை பற்றி சொன்னார் அல்வா ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ன அவர் என்ன சொல்றார் அதோடு தான் நம்ம பிறக்கிறோம் செம்பு எப்படி களி மூடி இருக்கோ அந்த அந்த அப்படியே வந்து மூடி இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய அந்த பறந்து நமக்கு அதுக்கு இது வேணா பண்ணும் கலாய் வேற பூசணும் அரிசியை உமியும் உளையும் நெல்லும் எப்படி மூடி இருக்கிறதோ அது போன்று இந்த ஆன்மா வரும் பொழுதே இந்த மும்மலங்களும் நம்மை மூடி அப்படியே பொதிந்து வைத்து நாம் இந்த உலகில் பிறக்கிறோம் அப்பொழுது ஞானாச்சாரியன் ஞானோபதேசகனான அந்த குரு ஒருவர் தான் நமக்கு உலக்கை எடுத்து அந்த அரிசியை குற்றுவது போல குற்றி உமியை நீக்கி பால் போல பழிச்சிடும் அந்த அரிசியை நமக்கு காட்டி கொடுப்பார் இப்படித்தான் அருணகிரிநாதரும் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் சகோதரி ஞான மார்க்க அறிவுரைகள் பற்றி பேசவிருக்கிறார் என்றதுமே நானும் எடுத்தேன் ஓ என்ன புத்தகத்தில் எங்கெல்லாம் ஞான மார்க்க அறிவுரைகள் வருகிறது எனக்கு தெரிந்தது ஐநூத்தி மூன்று பாடல் தான் அது அந்த குரு அருளால தெரிஞ்சதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் கற்றது கை அளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படி இருக்கும் அந்த புக் எடுத்து தேடுறேன் ஞான மார்க்க இந்த பாட்டுல இருக்கா இந்த பாட்டுல இருக்கா என்னுடைய அறிவின்மையை நினைத்து நான் வருந்துகிறேன் வெட்கப்படுகிறேன் சகோதரி ஒவ்வொரு பாடலிலும் அந்த ஞான மார்க்கத்தை பார்க்கிறார் அதை எனக்கு பார்க்க தோன்றவில்லையே நானும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அருணகிரிநாதர் பாடில ஒவ்வொரு பாடலிலும் இந்த ஞான மார்க்கத்தை எடுத்தவர் காட்டுகிறார் ஐம்புலன்களை பற்றி பேசுகிறார் அழகாக அருணகிரிநாதர் சொல்றாரே ஓரவட்டார் ஒன்றை உண்ணவட்டார் மலரிட்டு உன தாள் சேரவட்டார் ஐவர் செய்வது என் யான் அந்த ஐம்புலன்களை பற்றி எப்படி எப்படி கூறுகிறார்கள் யார் யார் கூறுகிறாள் என்று அழகாக எடுத்து வருகிறார் அந்த பஸ்ஸில் ஏறும் உதாரணம் மிகவும் சுவையாக இருந்தது அதை பற்றி நினைக்கும் பொழுது எனக்கு வாரியார் சுவாமிகள் கூறிய ஒரு செய்தி நினைவுக்கு வந்தது நான் ஒரு குருட்டு பசு போன்றவர் ஒரு குருட்டு பசு என்ன செய்யும் அந்த குருட்டு பசுவை அந்த மெய்ப்பவன் அந்த பசு கூட்டத்தில் இடையே வைத்து அந்த பசுவையும் நடத்தி விடுவான் அந்த பசுக்காக அவன் எந்த ஸ்பெஷல் கேரம் எடுக்க மாட்டான் அந்த குருட்டு பசு என்ன பண்ணும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் ஒராய்ஞ்சுண்டே போகும் ஏன்னா மற்ற பசுக்கள்லாம் நல்லா ஸ்மார்ட்டா அதை ட்ரெயின்டு பசுக்கள் கண்ணு தெரியும் இதுக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் இருக்கு கண்ணு தெரியாது அந்த கண்ணு தெரியாத அந்த குருட்டு பசு என்ன பண்ணும் இந்த கண்ணு தெரிகிற பசுக்களோட உறைஞ்சு 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 அந்த சரியான மார்க்கத்தில் போய் அந்த சரியான இலக்கை அதை அடைந்து விடும் அது போன்று இது மாதிரி பெரியவர்கள்லாம் நமக்கு ஞான மார்க்க அறிவுரைகள் பற்றியும் அருணகிரிநாதரை பற்றியும் இவ்வளவும் கூறும் பொழுது நாமும் ஒரு குருட்டு பசு போன்று அவர்களுடன் உராய்ந்து உராய்ந்து ஞான மார்க்கத்தை தேடி ஞானத்தை சென்று அடைய முடியும் என்பது என்னுடைய இன்றைய அசைய முடியாத நம்பிக்கையாக திகழ்கிறது ஒரு கோடி முத்தம் தெள்ளிக்கொழிக்கும் கடல் செந்தில் மேவிய சேவகன் அவன் நமக்கு ஆசி அளிக்கட்டும் ஞான மார்க்கத்தில் நம்மை அழைத்துச் செல்லட்டும் ஏரகத்து செட்டியாரிடமும் நாம் கூறிவிடுவோம் பெரும் காயம் வேண்டாம் சீரகம் போதும் என்று என்று கூறி இந்த அருமையான வாய்ப்பை நமக்கு அளித்த 